வாழ்க வளமுட வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் 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 வாழ்க வளமுட 
வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமட 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 வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை அன்பார்ந்த சான்றோர் பெருமக்களே ஆழியார் ஜூம் இணைப்பில் உள்ள அனைத்து இருபால் மெய் அன்பர்களுக்கும் இனிமையான காலை வணக்கங்களும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் 
இப்பொழுது நாம் துரியதவம் நடத்த உள்ளோம் இணைப்பில் உள்ள அனைத்து அன்பர்களும் கண்களை மூடி தவ நிலைக்கு வருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிலும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிலும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிலும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின அருட்பேராற்றல் உடலிலே உயிரிலே அலை அலையாக பாய்வதை உணர்கிறோம் அருட்பேராற்றல் உடலிலே உயிரிலே அலை அலையாக பாய்வதை உணர்கிறோம் அருட்பேராற்றல் உடலிலே உயிரிலே அலை அலையாக பாய்வதை உணர்கிறோம் அருட்பேராற்றல் இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் உறுதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழி நடத்துவதாகவும் அமையுமாக அன்னைக்கு வணக்கம் தந்தைக்கு வணக்கம் ஆசான் அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்களுக்கு வணக்கம் தவம் துரியம் தொடக்கம் ஆகினை தூரியம் வாழ்க வளமுடன் தவத்தினை நிறைவு செய்து கொள்வோம் தவ ஆற்றல் உடல் முழுவதும் சீராக பரவட்டும் உடலும் உள்ளமும் தூய்மையும் மேன்மையும் அடையட்டும் சங்கல்பம் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வோம் நம் மனதில் அமைதி நிலவட்டும் நம்மை சுற்றிலும் அமைதி நிலவட்டும் உலகம் முழுவதும் அமைதி நிலவட்டும் அமைதி 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 சான்றோர் பெருமக்களே மகரிஷி அவர்களுடைய கவிதையோடு இன்றைய நிகழ்ச்சி சிறப்பாக ஒருங்கிணைப்பதற்காக நம்முடன் இணைந்திருக்கும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய பேராசிரியர் ஜோதி அருள்மொழி அம்மா அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம் வழக வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா மிக்க நன்றிங்க அம்மா குருவே துணை வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் 
எல்லாம் வல்ல எங்கும் நிறைந்த எல்லையற்ற பேராற்றலையும் குரு திருவடியையும் வணங்கி இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டுள்ள ஒவ்வொரு அன்பு சகோதர சகோதரிகளும் வாழ்க வளமுடன் அனைவருக்கும் அன்பான இனிய காலை வணக்கம் மிக சிறப்பாக துரிய தவத்தினை நடத்தி தந்த மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர் லில்லி கோபால் அம்மா அவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு நமக்கு சிந்தனைகளை வழங்க இணையத்தில் நம்மோடு இணைந்திருக்கும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர் எம் சி எஸ் ஜெயலட்சுமி அம்மா அவர்களை அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் என வாழ்த்தி வணங்கி வரவேற்கிறோம் உலக சமய புனித நூலாம் ஞான களஞ்சிய கவிக்குள் பயணிப்போம் கருமையம் என்ற தலைப்பில் இடம்பெற்றுள்ள கவி கவி எண் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி மூன்றாவது கவி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டு இயற்றப்பட்டது வித்து உயிர் ஜீவகாந்தம் வினைப்பதிவு எல்லாம் விரிந்து சுருங்கி அமைந்த உயிர் காந்த மைய தத்துவத்தை அறியாமல் தவறுகளை செய்து தவிக்கின்றார் நோய் துன்பம் தவிர்க்க அறியாமல் வித்து உயிர் ஜீவகாந்தம் வினைப்பதிவு எல்லாம் விரிந்து சுருங்கி அமைந்த உயிர் காந்த மைய தத்துவத்தை அறியாமல் தவறுகளை செய்து தவிக்கின்றார் நோய் துன்பம் தவிர்க்க அறியாமல் அத்துணையும் மாற்றிடலாம் அத்துணையும் மாற்றிடலாம் அறநெறியில் நின்று அகத்தவத்தால் அறிவறிந்து அமைதி மனம் பெற்றால் நித்தம் நித்தம் வாழ்வில் மனம் நிலைத்து நிறைவெய்தி நேர் வழியில் வாழ்ந்திட நிறைந்திடும் இன்ப ஊற்று அறநெறியில் நின்று அகத்தவத்தால் அறிவறிந்து அமைதி மனம் பெற்றால் நித்தம் நித்தம் வாழ்வில் மனம் நிலைத்து நிறைவெய்தி நேர் வழியில் வாழ்ந்திட நிறைந்திடும் இன்ப ஊற்று இறைவெளியின் தன்னிருக்க ஆற்றலால் இறை துகளாகி இறை துகளின் சுழற்சியால் வான்காந்தமாகி காந்தமானது பஞ்சபூதமாகவும் அழுத்தம் ஒளி ஒளி சுவை மனம் மின்சாரம் ரசாயனம் வண்ணங்கள் ஆனது அழுத்தம் எனும் உந்தாற்றல் ஒன்றை கொண்டே அணு முதலாய் அண்ட கோடியானது மண்ணில் தோன்றிய தாவரம் பூத்து காய்த்து மண்ணில் உரமாவது போல் இறை துகளானது இறுதியில் இறைநிலையோடு கலந்து விடுகிறது காந்தாலை என்ற இறை துகளின் வியத்தகு ஆற்றலே அனைத்து இயக்கங்களும் காந்தாலை என்ற இறை துகளின் வியத்தகு ஆற்றலே அனைத்து இயக்கங்களும் மனிதனின் உடலில் அதே உயிர் துகள் சுழன்று ஓடும் போது ஜீவ காந்தமாகி பஞ்சதன் மாத்திரையாகவும் அதன் ஒரு பகுதி உணர்வூக்கம் பெற்று மனமாக ஜீவ காந்தம் வெளியேறி புறப்பொருளோடு தொடர்பு கொள்கிறது அப்போது ஏற்படும் அதிர்வும் சலனமும் கருமயத்தில் பதிவாகிறது உயிர் காந்தம் மையம் உடல் நடுவில் கொண்டுள்ள இடம் கருமையம் உயிர் காந்த மையம் உடல் நடுவில் கொண்டுள்ள இடம் கருமையம் இறைவெளியில் நடைபெறுவது போல் தண்ணீருக்க ஆற்றலால் கருமையத்திலும் பணி நடைபெறுகிறது கருமையத்தில் எண்ணங்களை சுருக்கி வைத்து கொண்டு விளக்கு மாற்றலால் எண்ணமாக அவ்வப்போது விரித்து காண்பித்துக் கொண்டே இருக்கிறது கருமையத்தில் எண்ணங்களை சுருக்கி வைத்துக் கொண்டும் விளக்கு மாற்றலால் எண்ணங்களை அவ்வப்போது விரித்து காண்பித்துக் கொண்டே இருக்கிறது பஞ்சேந்திரியங்கள் கருமேந்திரியங்கள் ஒவ்வொரு உறுப்பிலும் இருந்து வேறுபட்ட வெவ்வேறு மன அலைச்சுழல்கள் கருமையத்தில் ஒரு நாளைக்கு அறுபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட எண்ணங்களை பதிவாக்கி கொண்டிருக்கிறது ஒளியலையால் வான்காந்தத்தில் பதிவான பதிவுகளை ரேடியோவில் தக்க சுழல் விரைவில் செய்திகளை கேட்கிறோம் அல்ல அல்லவா அதுபோல் கருமைய செயல்பாடும் அமைந்துள்ளது பாலில் உரை ஊற்றுவது ஊற்றும் போது உரையானது அதன் தன்மை இருப்பது போல இறைநிலையின் தன்மை தொடங்கி விளங்கின பதிவு இன்று வரை செய்த செயல்கள் அனைத்தும் கருமையத்தில் பதிவாகி இருக்கிறது ஹோமியோபதி மருத்துவ முறை மூலம் கருமையத்தின் தன்மையை நாம் உணரலாம் இதில் ஒரு நுட்பம் உள்ளது உடல் இயக்கமானாலும் சரி கருமைய இயக்கமானாலும் சரி உடல் இயக்கமானாலும் சரி கருமைய இயக்கமானாலும் சரி மூளையை தொடர்பு கொண்டே செயல்படுகிறது ஆகவே யூக நல்லாற்றல் கொண்ட மனிதனுக்கு தவத்தின் மூலம் மூளையில் ஏற்படும் அதிர்வையும் சலனத்தையும் மாற்றி வல்லமை பெற செய்ய முடியும் கருமையமானது கருவமைப்பால் உணவு வகையால் எண்ணம் சொல் செயல் மற்றும் கோள்களின் நிலையில் அவ்வப்போது ஒரு மாற்றம் அடைந்து கொண்டே இருக்கிறது ஆகவே அதை செயலின் மூலம் ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்ள முடியும் இது ஒன்றும் கடினமான செயல் அல்ல என்பார் சுவாமிஜி அவர்கள் உண்மை உணர்ந்து தவம் அறம் விளைபறிந்த விழிப்போடு செயல்பட வரும் காலத்தில் அனைவருக்கும் மெய் ஞானம் வழி வழியாய் கருத்தொடராய் வந்து கருவிலே திருவுடையராக மக்கள் கழிப்புற்று அமைதி பெற உலகம் உய்யும் என்ற வார்த்தையை கூறிய தீர்க்கதரிசியான மகர்ஷி அவர்களின் பொற்பாதங்களை வணங்கி 
இன்றைய வேதாத்திரிய சிந்தனைக்கு செல்வோம் தலைநகரமாம் சென்னை மாநகரில் இருந்து உலக சமுதாய சேவா சங்கத்தின் பேரன்பிற்கும் பெரும் மதிப்பிற்கும் உரிய பேராசிரியர் எம் சி எஸ் ஜெயலட்சுமி அம்மா அவர்களால் குருவருள் என்ற தலைப்பில் சிந்திக்க இருக்கிறோம் அம்மாவை பற்றி அறிமுகம் செய்வதில் பெருமிதம் கொள்கிறோம் யோகமும் மனித மாண்பு பாடத்திட்டமானது முதல் முதலில் துவங்கிய போது விசன் பயிற்சி பெற்ற சிறப்புக்குரியவர் மகரிசி அவர்களிடம் இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தீட்சை பெற்ற பெருமைக்குரியவர் எம்பிஏ இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ் முடித்துள்ளார்கள் கடந்த இருபது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக சமுதாய தொண்டாற்றி வரும் அம்மா அவர்கள் ஒரு சிலருக்கு கிட்டும் அரிய வாய்ப்பான அம்மாவின் பெற்றோர்கள் மற்றும் வாழ்க்கை துணைவர் அனைவரும் இணைந்து பேதாத்திரிய குடும்பமாக அர்ப்பணிப்பு உணர்வோடு சேவையாற்றி வரும் அம்மா அவர்கள் அன்பென்ற மலையிலே அகிலங்கள் நனைந்திட அதிரூபனாக தோன்றிய குருவிற்கு சமர்ப்பணம் செய்யும் விதமாக குருவருள் என்ற தலைப்பில் அம்மா அவர்கள் சிந்தனைகளை வழங்க அனைவரது சார்பாக அன்போடு அழைக்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம் குரு நாமம் வாழ்க குருவே துணை உன்னில் நான் லயமாகி விழிப்பின் உந்தன் உறவினிலே பெரின்பம் காணுகின்றேன் அன்னம் உண்பதை குறைத்து அறிவாய் வாழும் ஆன்மீக பயிற்சியினை போற்றுகின்றேன் என்னுள்ளே அகத்ததுவாய் இயங்குகின்ற ஏற்றமிகு பேரறிவு அவ்வப்போது மின்னல்லது போல் காட்டுகின்ற வழி மதித்து மிகச் சிறந்த தொண்டிற்று நிறைவாயுள்ளேன் வாழ்க வளமே அனைவருக்கும் இனிய கனிவான பணிவான வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் இன்னைக்கு நாம சிந்தனைக்கு எடுத்துக்கொள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த சிறப்பு தலைப்பு குரு அருள் ஒரு சாதகனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு சிஷியனுடைய வாழ்க்கையில எப்போ ஒரு குருன்னு ஆறாங்களோ அப்பதான் ஒரு சிஷியன் சிஷியனுடைய ஒரு ரோலே அங்கதான் தொடங்குது சோ அப்ப இந்த குரு சிஷர் எவ்வளவு முக்கியம் ஆஹ் குரு தேவையா வாழ்க்கையில நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் குரு இல்லாம நாம இல்லைங்கிறது தெரியும் அத பத்தின விளக்கங்களையும் கொஞ்சம் ஆழமாக குருவினுடைய மகத்துவம் மேன்மையோட குரு வாழ்க்கையில எவ்வளவு உன்னதம் எவ்வளவு மகத்துவங்கிறதோடு சேர்த்து இந்த சிஷியன் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கறதையும் பரிபூர்ணமா நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம் இந்த தலைப்புல சோ அது கூடவே நீங்க இந்த படக்காட்சி இருக்கிறதுனால காணொலி இருக்கிறதுனால அது கூடவே நம்ம போனோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எளிமையாக வடிவமைக்கப்பட்டு குரு குரு என்பவர் யார் நம்ம வாழ்க்கையில குரு யாரு இல்ல பொதுவா யார குருன்னு சொல்றோம் ஆஹ் நம்ம குருன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த வார்த்தையில ரெண்டு எழுத்து தான் இருக்கு கு ரு சோ அதனுடைய வார்த்தை விளக்கமே தான் அதனுடைய அர்த்தமும் அதனுடைய பொருளும் என்ன எதற்காகங்கிறதும் சோ இதுல பொதுவா கூன்னு சொல்லும் போது அது இருள் அது நம்மளுடைய அஞ்ஞானம் அறியாமை ரூங்கிறது அதை நீக்குவது அப்ப நீக்கிறதுக்கு எப்படி இருளை எப்படி போக்க முடியும் ஒரு வெளிச்சம் வந்துச்சுன்னா அங்க இருள் இல்ல சோ அப்படி பிரகாசமாக ஒளியாக நம்மை வழி நடத்தக்கூடிய ஒரு ஒரு தெளிவாக ஒரு ஞானமாக அஞ்ஞானத்திலிருந்து நம்மளை ஞானத்துக்கு அழைச்சிட்டு போறதுனால இட்டு செல்வதனால குரு குருனுடைய வேலையே அதுதான் குகாரஸ்து அந்த காரஸ்த ருகாரஸ்தேன உச்சதே அஜான கிராசகம் பிரம்ம குரு ஏவ ந சம்சய இது வந்து குரு கீதையில வரக்கூடிய ஸ்லோகம் அது குருன்ற வார்த்தைக்கு என்ன விளக்கம்ங்கிறத அர்த்தம் குரு கீதையில இருந்து எடுக்கப்பட்டது ஆஹ் இதுதான் அதனுடைய அர்த்தம்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதா குரு அப்படின்னாலே என்லைட்டன்மெண்ட் தான் அதைதான் நம்ம அந்த இருள் வெளிச்சம் அதெல்லாம் வச்சு நம்ம சொல்றோம் குரு என்ன செய்யறாங்க எதற்காக குரு அப்படின்றதும் இதுல நமக்கு தெளிவாகுது 
அண்ட் ஒளி தான் அந்த ஞானம் தான் குருங்கிறதேங்கிறதும் இதுல நம்ம பார்க்க முடியுது இது சுவாமிஜியனுடைய பாடலே தான் எல்லாருக்குமே நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பரிச்சயமான ஒரு பாடல் முனைப்பை நீக்கு என்ன சொல்ல போனா முனைப்பு நீங்குவதற்கு தன் முனைப்பு நீங்க ஒரு குரு அடைந்து தவமாற்றும் சாதனையால் உயரும் போது நன்முனைப்பாம் அருட்தொண்டால் பயன் காண்போர்கள் நாதொழுக்க பெருமையோடு போற்றுவார்கள் அடுத்தது இங்க எங்க நமக்கு என்ன தேவை பெரும்பாலும் எதுல இருந்து நம்ம விடுபட வேண்டி இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய முனைப்புல தன் முனைப்புல இருந்துதான் சோ அந்த தன் முனைப்பை நீக்குவதே குருதான் நம்ம குருவுக்குள்ள எப்ப ஆழமாக நம்ம பயணிக்க ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்ப தானாகவே முனைப்புல இருந்து தன் முனைப்புல இருந்து விடுபட ஆரம்பிக்கும் சில சமயங்கள்ல ஆன்மீகத்துக்குள்ள உள்ள நுழைந்ததுக்கு அப்புறமா கூட இந்த தன் முனைப்பு தாண்டவம் ஆடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனாலதான் என் ஒளியே சிறந்தது நீ ரவி ஒளி ஏன் எனக்கு என்று நிலவு என்ன ஈருளே மிஞ்சும் ஒருவேளை குருவுக்குள்ள பயணிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் கூட நாம அது அந்த அந்த முனைப்புல இருந்து தன் முனைப்புல இருந்து விடுபட முடியல மீண்டும் அது ஒரு ஆன்மீக ஆணவத்துக்குள்ள நம்மளை அழைச்சிட்டு போயிடுச்சுன்னா அங்கேயும் ஆஹ் இருள் தான் மிஞ்ச மிஞ்சுங்கிறது தான் சோ நமக்குன்னு தனிப்பட்டு ஒண்ணுமே இல்ல சாதகன் ஒரு சிஷ்யன் தனியா ஒண்ணும் கிடையாது குரு ஒளியில தான் இந்த சிஷ்யனே பயணிக்க முடிகிறது ஏன் குரு குரு அவசியமா அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம் இங்க எல்லாத்துக்குமே நம்ம சுவாமிஜியினுடைய பாடல்களையே தான் கொட்டேஷன் நம்ம எழுதிட்டு அதுல ஆழம் போய் ஒவ்வொன்றையும் நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்றோம் எதற்காக குரு அவசியம் நம்ம வந்த வழி எது அந்த வழியில அதை தாண்டி கடந்து போகி நம்ம மீண்டும் எங்க போய் சேரணுமோ அங்க சேர்வதற்கு ஒரு குரு இல்லையானா எப்படி ஒரு குரு தான் ஒரு வழிகாட்டியாக நம்ம திசை மாறி போனா கூட அங்கிருந்து நம்மளை மீட்டெடுத்து சரியான பாதையை காண்பித்து மீண்டும் சரியான இடத்திற்கும் இட்டு செல்வது குருதான் வழிகாட்டி ஒரு கைடன்ஸ் இதுதான் ஏன் குருங்கிறதுக்கான விளக்கம் தந்தை தாய் ஈருயிரும் ஒன்று சேர்ந்து தழைத்தொரு உடலாகி உலகில் வந்தேன் அந்த ஈருயிர் வினைகள் அறமோ மற்றோ அளித்த பதிவுகள் எல்லாம் என் சொத்தாச்சு நம்ம வாங்கி வச்சிருக்கிற சொத்தே அவ்வளவுதான் இந்த அரும் பிறவியில் முன்பினை அறுத்து எல்லையிலா மெய்ப்பொருளை அடைவதற்கு வந்த ஒரு உதவி குரு உயிரின் சேர்க்கை வணங்கி குரு திருவடியை வாழ்த்தி வாழ்வோம் அப்படிப்பட்ட பிறப்பிறப்பு சுழற்சியில இருந்தே நம்மளை விடுபடுத்தி அந்த அந்த சுழற்சியில இருந்து நம்மளை மீட்டு கொண்டு வந்து மீண்டும் பிறவாமை நிலைக்கு அழைத்து செல்லக்கூடிய ஒரு மெய்ப்பொருள் நிலைக்கே நம்ம இட்டு செல்லக்கூடிய ஒரு உன்னத ஒரு தொடர்பு இந்த குரு தொடர்பு குரு உயிரினுடைய சேர்க்கை குரு கிடைப்பது ரொம்ப 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 புண்ணியம் எது கிடைக்குதோ இல்லையோ ஒரு குரு கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அபூர்வம் அப்படி கிடைத்தாச்சுன்னா நாம வந்த வேலை பூர்த்தியாகும் த பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் த பர்பஸ் ஆஃப் பர்த் அது நிறைவேறுவதற்கு குரு இல்லாமல் சாத்தியமே இல்லை அப்படிப்பட்ட குரு குருவின் திருவடியை வாழ்த்தி வாழ்வோம் அப்படின்னு சுவாமிஜியே தான் இந்த பாடல் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க ஒரு குரு திருவடி எவ்வளவு முக்கியம் நம்ம எந்த அளவுக்கு குருவுக்கு நம்பிக்கையா குருவுக்கு பணிந்து ஒரு அந்த பணிந்துங்கிறத விட ஆங்கிலத்துல அந்த கிராட்டிடியூட்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவோம் இல்லையா அப்படி அது ஒரு உவகை அஹ் அங்க இருந்து வந்தது திருப்பி நம்ம எப்படி செலுத்த முடியும் செலுத்துறதுக்கு அங்க ஈக்குவலைஸ் பண்ணவே முடியாது ஆனா நம்ம செய்ய முடிஞ்சதெல்லாம் என்ன வாழ்த்தி குரு மகத்துவத்தை பேசிட்டே குரு குரு நினைவுலே இருக்கிற தவிர வேற என்ன செய்ய முடியும் அவ்வளவுதான் சோ இது ஒரு குரு நமக்குள்ள ஏன் வரணும் குரு தொடர்பு எதற்கு அவசியம் வந்தால் என்ன ஆகுது அது எந்த நிலையை கொண்டு போகுதுங்கிறதான் இதுக்கு எல்லாருமே நமக்கு தாயுமானவர்ல இருந்து அஹ் அகத்தியர்ல இருந்து திருமூலர்ல இருந்து வள்ளலாறுல இருந்து உம் திருவள்ளுவர்ல இருந்து எல்லாருமே சொல்றது அதுதான் அறவாழி அந்த நன் தாழ் சேர்ந்தார்கள் பிறவாழி நீத்தலரி இதேதான் திருவள்ளுவரும் சொல்ற குருவத்திடை உந்தன் பூவிரலால் தொட்டு எந்தன் உயிர் உணர்த்தி 
புன் செயல்கள் பதிவழித்து அங்க என்னென்ன நடக்குது தீட்சை ஒரு குரு உயிரினுடைய சேர்க்கை குரு கலப்பு தான் தீட்சையே அப்ப குரு உயிரினுடைய சேர்க்கைக்கு அப்புறமா என்னென்னவெல்லாம் நடக்குது எங்கெல்லாம் பிரச்சனை வரக்கூடும் நம்மளுடைய புலன்கள் தான் நம்மள திசை திருப்பி மாயைக்கு உட்படுத்தி சிக்க வைத்து விடுவது சோ அதுல இருந்தும் நம்மளை விடுபடுத்தி எதற்கு என்னங்கிறத ஒரு தெளிவை கொடுத்து அந்த தெளிவை தான் இங்க விழிப்புன்னு சொல்றோம் சோ விழிப்புக்குள்ள கொண்டு வந்து உயிர்க்குள் உள்ள மெய்ப்பொருளை அறிவாய் காட்டி அதுக்கப்புறமா உலகத்தை வந்து அது ஒரு நட்பொழுகள் ஒரு ஒரு பரந்த ஒரு அன்பு மட்டும்தான் இருக்க முடியும் அதுல நின்று நம்மளுடைய என்ன வேலையோ அதை மட்டும் செய்துட்டு அழகா நம்ம வாழ்க்கைய ஒரு சீரான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு நமக்கு உதவி செய்யக்கூடிய அந்த குருவின் பெருமையை தான் இங்க பேசுறோம் சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்து உய்வித்த குருவே வாழ்க அந்த உய்வித்த தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உய்வித்தல்ங்கிறதே மறுபிறப்பு தான் எதுக்கு வந்த எங்க இருந்த என்ன செஞ்சிட்டு இருந்த எப்படி இருக்கிற அந்த உயிர்த்தன்ற அந்த ஒரு வார்த்தையே அது மொத்த ப்ராசஸையும் அங்க கொண்டு வந்துருது சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்தாதான் அது சாத்தியம் சீரமைத்து உய்வித்த யார் செய்திருக்கிற அது அத்தனையும் குருவே நீ வாழ்க போற்றுகிறோம் குருவை அவ்வளவுதானே செய்ய முடியும் தினம் தினம் நம்ம பயிற்சி செய்யும் போதும் அதைதான் செய்துட்டு இருக்கிறோம் எப்படி ஒரு குரு தோன்றி இருக்க முடியும் இப்ப நம்ம குரு பரம்பரை பேசுறோம் குரு பாரம்பரியம் பேசுறோம் வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் சுவாமிஜி சொல்றோம் இந்த மாதிரி பலவேறு மகான்கள் பலவேறு மகரிஷிகள் ஞானம் அடைந்தவர்கள் முக்தி நிலையில இருக்கிறவங்க அப்படி ஏகப்பட்டது நம்ம ஹிஸ்டரி நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு ட்ரெஷர் வச்சிருக்கோம் அது வந்து ஹெரிடேஜ் சொல்லதான் நம்மளுடைய உண்மையான சொத்தே அதுதான் அப்படி அந்த லிஸ்ட் வந்து ஒரு நெடும்பயண ஒரு ஒரு லிஸ்ட் அப்போ ஆனா எப்படி நம்ம நம்ம இன்னைக்கு மனிதர்களாக இருக்கிறோம்னா இது பின்னாடி பயணம் நம்ம கடந்து பார்த்தோம்னா எவல்யூஷன் ப்ராசஸ் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா அந்த தன்மாற்றத்துல முதன் முதல்ல ஆஹ் எதுவும் இல்லாத உயிரற்ற நிலையில தொடங்கி உயிராகி அங்கேருந்து பரிணாமத்துல தன்மாற்றத்துல விலங்குகள் வரையும் வந்து முதல் மனிதன் அந்த முதல் மனிதன்ல இருந்து தான் இவ்வளவு கோடி மக்களும் அதுதான் வேர் அங்க தொடங்கினதுதான் வித்து அதுதான் அதே மாதிரி இவ்வளவு மகான்கள் இவ்வளவு குருமார்கள் இவ்வளவு ஞானிகள் இருக்கணுமானா எங்கேயோ ஒரு ஒரு தொடக்க புள்ளி இருந்திருக்கணும் இல்லையா ஒரு தொடக்க புள்ளி அந்த தொடக்க புள்ளியதான் மைய புள்ளியும் கூட அப்படி அந்த தொடக்க புள்ளி எங்க ஆரம்பிச்சிருக்க முடியும் ஒரு சாதகன் ஒரு சீடனாக தன்னைத்தானே உணர்வதற்கு எத்தனித்த ஒரு சாதகன் தனக்குள்ள மூழ்கி அகத்துக்குள்ள போயி நின்று அங்க வந்து பெரிய குரு எல்லாம் வழி நடத்துறதுக்கு தூலமா இருந்திருக்க மாட்டாங்க ஆனா இயற்கையே குருவாக எடுத்துக்கொண்டு இயற்கை பல பாடங்களை சொல்லி கொடுத்திருந்திருக்கலாம் பல அனுபவங்களை கொடுத்திருந்திருக்கலாம் அப்படி தன்னுள்ள ஊறி 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 ஒரு 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 ஆதி சாதகன் ஆதி யோகி நம் நம்ம பயிற்சி செய்யறவங்க யோகத்துல ஈடுபடுறவங்கள யோகின்னு சொல்லுவோம் ஒரு ஆதி யோகி தன்னை உணர்ந்த அந்த நொடியில இருந்து அந்த கணத்துல இருந்து அதுக்கப்புறமா எப்போ தான் உணர்ந்ததை இன்னொருத்தருக்கும் அந்த அனுபவத்தை கொடுத்து இந்த உலகமும் உயட்டுமே அப்படியே தொடங்கி உபதேசிக்க தொடங்கின அந்த நொடி அந்த ஆதி யோகி தன்னை உணர்ந்த ஞானியானவர் ஆஹ் ஆதி குருவாக மாறின ஒரு கட்டம் அந்த ஆதி குருல இருந்துதான் பலவேறு சிஷியர்கள் குரு சிஷியர் அப்படி சிஷியர்கள் சீடர்கள் அவங்க மறுபடியும் குருமார்களா மாறி இருப்பாங்க அப்படி பாரம்பரியம் பாரம்பரியம் ஏகப்பட்ட குரு பரம்பரைகள் இருக்கு ரமண மகரிஷி ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் ஆஹ் பாபாஜி நம்ம கிரியா யோகால சொல்லக்கூடிய பாபாஜி அந்த மாதிரி அது எல்லாமே ஒரு ஒரு ட்ரெடிஷன் ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பரம்பரை ஒவ்வொன்றும் நம்ம சித்தர்கள் பாரம்பரியம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அகத்தியர் திருமூலர் அது ஒரு பரம்பரை ஆதி சங்கரர் அது ஒரு பரம்பரை புத்தர் சீக்கியர்கள் மகாவீரர் எல்லாமே குரு பரம்பரை தான் அப்படி அவங்க வழியெல்லாம் இத்தனை பேருமே குருமார்கள் தான் அந்த வழியில எல்லாருடைய கல்மினேஷனாகவும் நம்ம பாக்கிறது நம்முடைய சுவாமிஜி 
நீங்க அங்க பாக்கலாம் அஹ் எப்படி அந்த விளக்கை தூண்டி ஏத்துறாங்க அதே மாதிரிதான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் ஒரு தூண்டுதலாகவும் ஒரு ஒளியாகவும் ஒரு வெளிச்சமாகவும் ஒரு பிரகாசமாகவும் நம்மை வழி நடத்தி கொண்டு நான் உய்வதற்கு நாம உய்வதற்கு துணையாக உதவியாக இன்றும் நம்மோடு பயணித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய குரு பிரான் சுவாமிஜி வேதாத்ரி மகிர்ஷி அவர்கள் இந்த ஆதி யோகி ஆதி யோகி தன்னைத்தான் உணர்ந்து பூரணமான ஒரு நாள் அந்த நாள் அவர் எப்ப குருவாக மாறி இருந்தாலும் அந்த பூரணமான நாள் தான் குரு பூர்ணிமான்னு சொல்றோம் ஆஹ் பௌர்ணமி ஆவணி பௌர்ணமி அன்னைக்கு ஒவ்வொரு வருடமும் வரக்கூடியத வியாசர் ஆஹ் வியாசர் ஓட நம்ம தொடர்பு படுத்தி வியாச பூர்ணிமானும் சொல்றது உண்டு சோ அந்த குரு பூர்ணிமால என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு குரு பாரம்பரியம் எடுத்துக்கிட்டாலும் இந்த குரு பூர்ணிமா குருவுக்கு இல்ல குருவுக்காக இல்ல சிஷ்யன் தான் ஏன்னா எப்படி அந்த அந்த பூரணமாக கூடிய அந்த நிலைய நம்ம வார்த்தைகளால சொல்ல முடியாது நம்ம அதற்காக தான் வந்திருக்கிறோம் வந்த வேலையே அதுதான் அப்ப அந்த பூரணம் ஆகும் போது அதற்கு அந்த உந்துதலை ஏற்படுத்தி அதற்கு ஒரு கிரியாவாக இருந்து அதை தூண்டி விட்டு அதை ஊக்கப்படுத்தி தன்னையும் அந்த நிலைக்கு உயர்த்தின குருவை வணங்குவதும் குருவை போற்றுவதும் குருவை கொண்டாடுவதும் தவிர வேறு என்ன செய்து விட வேண்டும் ஒரு ஒரு சீடன் அது காண ஒரு நாளாக இது சீடனுக்காக கொடுக்கப்பட்ட ஒரு நாள் தான் இந்த குரு பூர்ணிமா லைக் எல்லா நாளும் நம்ம குருவை கொண்டாடுறோம் தான் இல்லைன்னு எல்லாம் சொல்லல ஒவ்வொரு நொடி பொழுதும் குருவை கொண்டாடிட்டே தான் இருக்கும் ஆனா இத ஒரு என்ஹான்ஸ் பண்ணி இப்ப இப்ப காலங்கள் நம்ம பார்க்கும் போது எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஒரு நாள் சொல்றோம் இல்லையா பெற்றோர்கள் தினம் சொல்றோம் ஆஹ் ஃபாதர்ஸ் டே சொல்றோம் அது மாதிரி குருவை நான் எந்த அளவுக்கு குருவை நான் எனக்குள்ள உள் வாங்கி இருக்கிறேன் அதற்கு நம்ம திரும்பி செலுத்துறதுக்கு நம்ம என்ன இருக்கு ஒண்ணுமே இல்லை ஆனா ஆக்சுவலா ட்ரெடிஷ்னலா நம்ம பார்க்கும் போது பாரம்பரியத்துல பார்க்கும் போது இதற்கான ஒரு நாளை ஏற்படுத்தி வைத்து ஆஹ் இந்த சீடனுக்கு அன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் வழிவிடுவான் அவங்க குருவை வணங்குவதற்கும் குருவை ஆராதிப்பதற்கும் போற்றுவதற்கும் பூஜிப்பதற்குமாக அப்போ இது எதை காட்டுதுன்னா இந்த சீடனுக்கு குரு மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தி ஒரு ஒரு உவகை ஒரு அஹ் குருவோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு உன்னதமான ஒரு ஆழமான அந்த உறவை தான் அது காட்டுது அதை இன்னும் மேம்படுத்துவதற்காக கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஒரு தினம் குரு பக்தி அஹ் ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல குரு பக்தியை பத்தி நம்ம பார்த்தோம் குரு பக்தி நம்ம பார்த்தோம்னா பக்தி எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம செய்யறதுக்கும் அடிப்படை வந்து நம்பிக்கை தான் இப்ப நாம எல்லாருமே வேதா சுவாமிஜி வேதாத்ரி மகர்ஷி அவர்களுக்குள்ள நம்ம இருந்து இவ்வளவு தூரம் பயணிக்கிறோம் அப்படின்னா எங்கேயோ ஒரு தொடக்க கட்டத்துல இருந்த அந்த ஒரு நம்பிக்கை தான் இது இதுக்குள்ள போனா டபிள்யூசிஎஸ்சிக்குள்ள போனா ஸ்கை சிஸ்டம் உள்ள உள்ள நமக்கு போனா நல்லா இருக்கும் என்ன ஆகுங்கிறதுலாம் அப்புறம் பெருசா தெரிஞ்சிருக்காது இல்ல ஆரம்ப காலங்கள்ல நல்லா இருக்கும்ன்ற ஒரு ஒரு பிடித்தம் நமக்கு ஏற்பட்டதுனாலதான் அந்த நம்பிக்கை தான் இவ்வளவு தூரம் நம்மளை பயணிக்க வைத்தது சோ இந்த நம்பிக்கையதான் வேறொரு வார்த்தையில சொல்லும் போது பக்தின்னு சொல்றோம் அவ்வளவுதான் பக்தி மார்க்கம்ங்கிறது நம்பிக்கையில நம்பிக்கைய மட்டுமே சார்ந்து இயங்கக்கூடிய மார்க்கம் தான் பக்தி மார்க்கம் குரு மேல இந்த நம்பிக்கை தான் குரு பக்தி குரு பக்திக்கு இந்த பக்திய சொல்லும் போது ஏராளமான உதாரணங்கள் நம்ம சொல்ல முடியும் அதுலயும் ரொம்ப மகத்துவம் வந்து அஹ் ஏகலைவன் தான் துரோணர் ஏகலைவன் கதை நமக்கு நல்லாவே தெரியும் எப்படி மானசீகமாகவே துரோணரை தனக்குள்ள குருவாக கொண்டு அவர் வில் வித்தையில சிறந்தவராக திகழ்ந்தாருங்கிறதெல்லாம் முழுக்க முழுக்க அது பக்தி அந்த குரு மேல இருந்தால் ஆதியான ஒரு நம்பிக்கையும் குரு சொல் அவ்வளவு வேதமா எடுத்துக்கிட்டு இருந்தது தான் அவர் அந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்ததுங்கிறத நம்ம பாக்குறோம் குருவனுடைய மேன்மைய பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா சிக்னிபிகன்ஸ் ஆஃப் குரு குரு குருவை எப்படி எல்லாம் இந்த குரு இருக்கிறாங்க வை குரு எதுக்கு இப்படி நம்ம ஆராதிக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும்னா குருவனுடைய மேன்மை தான் குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ குரு மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரபிரம்மம் தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக 
குரு பிரம்மா பிரம்மாங்கிறத பிரம்மனை வந்து நம்ம யூஸ்வலா ஆக்க ஆக்க சக்தியோட தொடர்பு படுத்துறோம் சோ குரு பிரம்மா குருவே ஆக்கம் குரு விஷ்ணு இயக்கம் இந்த இந்த சுழற்சி இயக்கம் எல்லாம் வந்து விஷ்ணுவோட தொடர்புடையது அதனால குரு இயக்கம் நான் இயங்கி கொண்டிருப்பதற்கு காரணம் குருவே என்னுடைய ஆக்கம் ஆக்கம்னா கிரியேட்டிவா எப்படி எப்படி எல்லாம் இருந்தனோ அதெல்லாம் இருந்து தாண்டி டீவியேட்டடா இருந்ததில் தாண்டி எப்படி இருக்கணுமோ அந்த ஆக்கத்திற்கு கொண்டு வந்ததுனால குருவே எனது ஆக்கம் குருவே இயக்கம் ஆஹ் குரு தேவோ தேவோனா அந்த டிவினிட்டி இருக்குல்ல தெய்வீக தன்மை அந்த குருவே என்னுடைய தெய்வீகம் விழுவதற்கு காரணமாக இருப்பது அதே குருதான் குரு தேவோ குரு மகேஸ்வர இந்த பறந்து விரிந்த பிரபஞ்சம் மேக்னட் மேக்னட்டிசமா பறந்து விரிந்த பிரபஞ்சமா இருக்கக்கூடிய அந்த பிரபஞ்ச சக்தியும் குருவே தான் குரு மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரபிரமம் இறைவனே குரு இறைவனை தனியா நம்ம பார்க்க வேண்டியதில்லை இறைவனுடைய சொரூபமே குருதான் சாட்சாத் பரபிரமம் அப்படிப்பட்ட குருவே உன்னை நான் வணங்குகிறேன் நமஸ்கரிக்கிறேன் பூஜிக்கிறேன் ஆராதிக்கிறேன் அற்புதமான ஒரு ஸ்லோகா இதுவும் குரு கீதையில வரக்கூடியதுதான் சின்ன வயசுல இருந்து நம்ம கேட்டிருக்கிறோம் ஸ்கூல்ல கூட பள்ளிக்கூடத்துல பள்ளிக்கூட நாட்கள்ல கூட பல இதுல நம்ம பிரேயர்ல கூட நம்ம அதை சொல்லி இருக்கிறோம் குரு வணக்கம் ஐ மீன் இறை வணக்கமா சொல்லி இருப்போம் இப்ப நமக்கு அது குரு வணக்கமா தெரியுது அவ்வளவுதான் சோ அப்படி அஹ் அவ்வளவு மேன்மை மகத்துவம் இந்த பாடல் சுவாமிஜியினுடைய பாடல் குருவின் மேன்மை இறை வெளியே அருளாய் எங்கும் நிறைந்துள்ள தெய்வம் என்று காட்டி இல்லைன்னா எனக்கு எப்படி தெரியும் எல்லாம் வல்ல தெய்வங்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமா இருக்கக்கூடியது ஒரே சக்தி அந்த தெய்வ சக்திங்கிறதெல்லாம் தெரியும் தான் ஆனா தெய்வத்தையே காட்டக்கூடிய ஒரு சக்தி எப்பேற்பட்ட சக்தியாக இருக்கணும் இல்லையா அதுதான் குருவினுடைய மேன்மை அதை விட மேன்மையாக இருந்தா மட்டும்தானே இந்த மேன்மையை நமக்கு உணர்த்த முடியும் தெய்வம் என்று காட்டி இயக்க மூலம் விண்ணோ இறைவெளியின் முன்பகுதி என்றுணர்த்தி முறையாக விண்சுழன்று முழு ஆற்றலை அலையா இடைவிடாமல் மோதுங்கால் இருப்பு நிலையோடு உரசி முட்டைகள் போல் கோடி கோடி மறைப்பொருளாய் என்ன நடக்குதுங்கிற தன்மாற்ற ப்ராசஸ் ஃபுல்லா இதுல வந்திருக்கு காந்தம் என மாறிய காந்தம் மின்பூட்டொக்க நிறைவெளியில் விண்களிடை நேரழுத்த மொழி ஒளியாய் மனம் சுவையாய் நிலையோடலை கருமையம் நியதிகளை விரித்துரைத்த குருவே வாழ்க இப்படி இவ்வளவெல்லாம் இருக்குங்கிறத உச்ச கட்டமே இறைவன் தான் அந்த இறைவனை எனக்கு உணர்த்தி எடுத்து காட்டி அதை எனக்கு உணர்த்தி அந்த நியதிகளை எல்லாமும் எனக்கு கொடுத்த குருவே வாழ்க இதுக்கு மேல என்ன இறைவனே குரு ஆஹ் இறைவனை காட்டக்கூடியது சக்தி குருங்கிறதுனால குரு சாட்சாத் பரபிரமுமே தான் இல்லையா சிந்தையை அடக்கிய சுவாமிஜியினுடைய குரு வணக்க பாடல் சும்மா இருக்கின்ற சீரறிய செய்த குருவே அந்த நிலை தனில் அறிவு அசைவற்றிருக்க நீங்க அந்த பிக்சரை பார்த்தாலே தெரியும் சிந்தையை அடங்கி போய் எப்படி அந்த சிந்தையை அடக்கத்திற்கு உதாரணமே சுவாமிஜி தாங்கிறது ஹைலைட் தான் ஆனந்தம் பொங்குதங்கே சந்ததமும் என்னை மறவாத சாந்த வாழ் வழித்தோ என் சந்தோஷ செய்தி வேத ஒரு டிக்ளரேஷன் யாருக்கு டிக்ளரேஷன் இயற்கைக்கு டிக்ளரேஷன் குருவுக்கு டிக்ளரேஷன் எல்லாத்தையும் சீரமைத்து என்னை என்னை நான் நான் ஆவதற்கு காரணமா இருக்கக்கூடிய குருவே அஹ் இது இதனால இப்படி ஆயிட்டதுனால என்னன்னா சந்ததம் சந்ததமும் நான் என்னை மறவாமல் அஹ் இமைப்பொழுதும் எம் நெஞ்சில் நீங்காதான் மாதிரி என்னை நான் மறவாமல் ஒரு அமைதியான திருப்தியான நிறைவான வாழ்க்கையை நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு யார் சொல்ல முடியும் ஒரு பூர்ணத்துவத்துல இருக்கக்கூடியவங்கதான் சொல்ல முடியும் அப்படி அது ஒரு டிக்ளரேஷனா ஒரு குருவுக்கு சமர்ப்பணமா இந்த பாடல சுவாமிஜி கொடுக்கறாங்க சோ ஹவு டெடிகேட்டட் எந்த நிலை எந்த உச்சத்துக்கு போகும்போது கூட சுவாமிஜிக்கும் குருமார்கள் இருந்தாங்க இல்லையா அப்படி அஹ் டைரக்டா இருந்த குருமார்கள் அண்ட் மானசீகமா இயற்கையா அவங்க அகத்துல பல குருமார்கள் வந்து அவங்களுக்கு ஸ்தூலமா இல்லாம சுக்குமம்மா கூட பல குருமார்கள் உதவி இருப்பாங்க அப்படி எல்லாருக்கும் ஒரு டெடிகேஷனா தான் சுவாமிஜி இதை கொடுக்குறாங்க இந்த பாடல 
அற்புதமான ஒரு குரு வணக்க பாடல் எப்படி குருவை நாம இதுதான் அல்டிமேட்லி ஒரு குருவுக்கு வேற நம்ம திரும்ப என்ன செய்ய முடியும் இது எல்லாமே எதற்காக நாம நம்ம ஒரு நிறைவான வாழ்க்கைய திருப்தியான வாழ்க்கைய ஒரு சீரான வாழ்க்கைய நாம் வாழறதுக்காக தான் அப்படி நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன் குருவே நான் அந்த நிலையில இருக்கிறேன் குருவேன்னு சொல்ல முடிஞ்சதுன்னா அதை விட திரும்பி ஒரு குருவுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய நன்றி கடன் என்ன இருக்கு அதுதான் அதற்கு ஒரு உதாரணம் தான் இந்த பாடல் சோ அடுத்தது குரு பக்தியில இருந்து எப்படி நம்ம வந்து குருவை ஆராதிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு இதுவும் குரு கீதையில இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்லோகம் தான் எஸ்ட ஸ்மரண மாத்திரேன ஞானம் உற்பத்திய தே ஸ்வயம் ஏவம் சம்பிராப்பியதே தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக அதாவது அதுக்கான விளக்கம் கீழே பாக்குறோம் இது சம்ஸ்கிருதத்துல இருக்கு பட் நவ மைண்ட் எவரை நினைத்ததும் எவரை நினைத்ததும் நினைத்த மாத்திரத்துல ஞானம் கல்வி தானாகவே உதிக்கின்றதோ அத்தகைய குருவை வணங்குகின்றேன் அப்படின்னா என்ன அது சூட்சமமா என்ன இருக்குன்னா குருவன் நினைச்சாலே அவரே ஞானம் அவரே அனைத்தும் அப்ப அவரை நினைக்கும் போது அவருடைய தன்மைகள் என்னவோ அதெல்லாமே நம நமதாகி போகிறது நம்ம தனியா கேட்க வேண்டிய அவசியம் கூட இல்ல அங்க அப்படிப்பட்ட குருவை நான் வணங்குகிறேன் அப்படின்னு இந்த பாடல்ல நம்ம பாக்குறோம் இந்த ஸ்லோகத்துல அதற்கு அதற்கு இன்னும் மெருகேற்றுவதற்கு தான் தெளிவு குருவின் திருமேனி காண்ணல் தெளிவு குருவின் திருநாமம் செப்பல் தெளிவு குருவின் திரு வார்த்தை கேட்டல் தெளிவு குரு உரு சிந்தித்தல் தானே சோ அப்படி பாத்துட்டே அப்படி நினைச்சிட்டே குருவையே தியானிச்சுட்டே இருந்தா என்ன நடக்கும் தெளிவு பிறக்கும் அவ்வளவுதான் தெளிவுலயே நிலைப்போம் அந்த தெளிவைதான் சுவாமிஜி விழிப்பு அயராத விழிப்பு நிலை அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ அயராத விழிப்புல இருக்கும்போது தானாகவே நாம அகத்துக்குள்ள நம்மளுடைய நிலைய நிற்கிறதுங்கிறது ரொம்ப இயல்பாக மாறி போகும் ரைட் சோ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது இதை ஒட்டி சுவாமிஜியினுடைய ஒரு பாடல் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் ஆஹ் நவகீத பக்தின்னு ஒரு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அதாவது பக்தி இது டிவோஷன் நம்ம காமிக்கிறோம் இல்லையா அப்படி அதுல பல விதங்கள் இருக்கு டைமென்ஷன்ஸ் அதான் ஒன்பது விதங்கள் இந்த நவகீத பக்தின்னு சொல்றோம் ஆஹ் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஒரு ஃப்ரெண்டா நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஸ்மரணம் ஸ்ரவணம் நிறைய இருக்கு ஸ்மரணம்னா நினைச்சிட்டே மெமரியில நினைச்சிட்டே இருக்கிறது அதுதான் அந்த நினைச்சிட்டே இருக்கிறதுக்கு உதாரணம் நம்ம சொல்றோம் சொல்லலாம்னா இமை பொழுதும் எம் நெஞ்சில் நீங்காதான் தாழ்வாழ்க சொல்லலாம் சோ எப்படி அந்த நினைவுலயே இருந்தா அந்த ஒரு அந்த ஒரு டிக்ளரேஷன் அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவத்தை அப்படி சொல்லி இருக்க முடியும் இல்லையா ஸ்ரவணம்ங்கிறது கேட்கறது கீர்த்தனம் அண்ட் சேவகம் அப்படி எல்லாம் அதுல நட்பும் கூட இருக்கு சோ நம்ம நம்ம எப்படி டிவோஷனை காமிக்கலாம் ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி ரிலேஷன்ஷிப்பா ஃப்ரெண்ட்லியா நினைச்சு காமிக்கலாம் இல்ல ஒருத்தரை நினைச்சிட்டே இருக்கலாம் ஒருத்தரை பத்தி புகழ்ந்து பேசலாம் ஒருத்தரை ஆராதிக்கலாம் ஒருத்தரை பூஜிக்கலாம் அது மாதிரி சோ நம்ம பொதுவா இங்க யார எடுத்துக்கோனா நமக்கு ஒரு ரோல் மாடலா ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருப்பாங்க ஒரு கைடன்ஸா இருப்பாங்க அவங்கள நம்ம ஒரு ஒரு ஐக்கான் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா அப்படி இந்த ஐக்கானா வச்சுட்டு அவங்களையேதான் நம்ம திரும்ப திரும்ப அவங்கள பத்தி பேசுறது அப்படிதான் நம்ம போவோம் அப்ப இங்க இந்த பாடல இதோட இணைச்சு பார்த்தோம்னா இதுக்குள்ள இந்த நவ வித பக்தி நவ விதங்களுடைய நிலையும் இதற்குள்ள அடக்கமா இருக்கிறத பார்க்க முடியும் எப்பொருளை எச்சையலை எக்குணத்தை எவ்வுயிரை ஒருவர் அடிக்கடி நினைந்தால் அப்பொருளின் தன்மையாய் நினைப்போர் ஆற்றல் அறிவினிலும் உடலினிலும் மாற்றம் காணும் இப்பெருமை இயல்பூக்க நியதியாகும் எவரொருவர் குருவை மதித்து ஒழுகினாலும் என்ன நடக்க போது தப்பாது குரு உயர்வு மதிப்போர் தம்மை தரத்தில் உயர்த்தி பிறவி பயனை நல்கும் நமக்கு வேண்டியது அதுதான் தரம் உயரணும் தகுதி ஆகணும் பிறவி பயன் நல்கணும் சோ அதுக்கு என்ன செய்யலாம் நீ எந்த பொருளை வேணா எடுத்துக்கோ ஆனா அதோடவே இணைஞ்சிரு எப்படி இணைஞ்சிருக்கலாம் நினைச்சிட்டே இருக்கலாம் பேசிட்டே இருக்கலாம் அதை பத்தியே யோசிச்சுட்டே இருக்கலாம் அதை பத்தி போற்றி இருக்கலாம் சேன்ஸ் பண்றதுன்னு சொல்றோம் அது மாதிரி சோ அது எந்த விதத்துல நம்ம காமிக்கிறோங்கிறது முக்கியம் இல்ல பட் அதுல நிலச்சிருக்கிறதுங்கிறது அந்த சஸ்டைனன்ஸ் அப்படி ஆகும் போது என்ன ஆகுது நம்மளுடையதாக அது மாறி போகிறது அப்போ இங்க 
அதுல அதுல ஐக்கான் அதுதான் முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது சுவாமிஜி என்ன சொன்னாங்கன்னா எப்பொருளை எச்சையலைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க குருவை எடுத்துக்கோ அதுக்கு அப்படின்னு சொல்லல சூட்சுவமே அதுதான் ஆனா முடிக்கும் போது அதுல எங்கேயுமே அதை பத்தி சொல்லாம தப்பாது குரு உயர்வு மதிப்போர் தமை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதுக்கு இந்த பொருளா இந்த உயிரா நீ குருவை வச்சுக்கிட்டனா குருவை எடுத்துக்கொண்டேனா என்ன நடக்க போது பிரிவி பயன் நல்குவாய் அப்படின்னு இந்த என்ன ப்ராசஸ் நம்ம அகத்துக்குள்ள இன்டர்னலா நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ அதுல நமக்கு சொல்றாங்க சொல்லாம சொல்றாங்க ரொம்ப லாபகமா ரொம்ப சூட்சமமா ஹேண்டில் பண்ணிருக்காங்க சுவாமிஜி இதுவும் குரு வணக்க பாடல் நமக்கு தெரியும் சோ கருத்து உணர்த்தி கனல் மூட்டி நம்ம தீட்சை கொடுக்கும் போது அந்த அந்த பர்டிகுலர் டைம்ல என்ன நடக்குதுங்கிறது அதுல சொல்லியிருக்காங்க குண்டலினி எழுப்புறது போது எப்படி இருக்கு அது மெய்யுணர்வை எழுப்புறதுக்கு சமம் தான் அந்த மெய்யுணர்வை எழுப்பி குறித்து இந்த இடத்துலயே இங்கே நில்லு அப்படின்னு குறிப்பாக கொடுத்து எனக்கு காமிச்ச என்னுடைய வழியை காமிச்ச குருவே அன்பே இங்க என்ன வார்த்தை பாருங்க போற்றுறேன் அவனை வந்து ஆராதிக்கிறவங்க வந்து அதெல்லாம் சொல்லி இங்க குருவே அன்பே அப்ப இது வந்து ஒரு அன்கண்டிஷனல் லவ்ல ஒரு 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 பைண்டிங் ஒரு பாண்டிங் இதுதான் இந்த குரு சிஷ்ய உறவு இந்த இடத்துல அதுக்கு வந்து ஒரு இணையெல்லாம் சொல்ல முடியாது இது மாதிரின்னெல்லாம் நம்ம கம்பாரிசன் எல்லாம் சொல்ல முடியாது ஏதோடவும் நம்ம மேட்ச் பண்ண முடியாத ஒரு அற்புதமான ஒரு உறவு தான் இந்த குரு சிஷ்ய உறவு எந்த நிலையில இருந்தா குருவே அன்பேன்னு சொல்லுவாங்க உம் அப்ப என்ன மாதிரியான ஒரு 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 அன்பா இருக்கும் ஒரு அது இமோஷன்ஸ் எல்லாம் இல்லை அது ஒரு அனுபவம் குருங்கிறதே அனுபவம் தான் அப்படிப்பட்ட அனுபவத்தினுடைய வெளிப்பாடு தான் இந்த கடைசி ரெண்டு வார்த்தையே அதுல மொத்தமா அதுல எல்லாமே சொல்லியிருந்தா கூட பாருங்க கடைசியா என்னையா எனை அறிவித்த எனை அறிவித்த குறித்து எனை அறிவித்த எனக்கு என்ன தெரிய வச்சுட்டியே எனை அறிவித்த குருவே அன்பே இதெல்லாம் அப்படியே ஸ்பான்டேனியஸா வரக்கூடியது அந்த ஃப்ளோல வர்றது பட் அற்புதமா வந்து அந்த இடத்துல பிக்ஸ் ஆயிருக்கு அந்த வார்த்தைகள் இதெல்லாம் தான் ஹைலைட் சோ குருவை எப்படி வேணா எந்த இந்த நவவித பக்தி பார்க்கணும் இல்லையா அந்த டிவோஷன்ஸ்ல எந்த டைமென்ஷன்ல வேணா நம்ம பார்க்கலாங்கிறதுக்கு அது ஒரு உதாரணம் ஓகே சோ குரு பக்தி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இந்த தெளிவு குருவின் திருமையை நீ பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரிதான் தியான மூலம் குரு மூர்த்தி தியானம் நம்ம மெடிடேஷன் பண்றோம் தியானத்துக்கு மூலமா எப்பொருளைய செயலை தியானத்துக்கு மூலமா குரு குருவுடைய உருவே குரு ஒரு மூர்த்தி பூஜா மூலம் குரு ஒரு பதம் நீ பூஜிக்க நினைச்சனா குருவினுடைய பாதங்களை பூஜிக்கிறதுக்கு முயற்சி செய் பூஜா பூஜைக்கான மூலம் குரு ஒரு பதம் மந்திர மூலம் சாண்டிங் மந்திரத்துக்கான மூலம் குருவினுடைய வாக்கியம் இப்ப குரு என்னெல்லாம் நமக்கு உபதேசிக்கிறாங்களோ அதுதான் நம்ம வந்து சாண்ட் பண்ணணும் ஜபிக்கணும் மனநம் செய்யணும் அதோடவே இருக்கணும் ஜபிக்கிறதுங்கிறது ஒரு விஷயத்த திரும்ப 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 சொல்றதுதான் அந்த மந்திரா மந்திராவே அதுதான் மனதை வலுப்படுத்துவதற்கு திடப்படுத்துவதற்கு அதற்கு நீ எதை எடுத்துக்கலாம் குருவினுடைய வாக்கியமே தான் குரு உபதேசமே தான் மந்திரம் மோக்ஷ மூலம் குரு கிருப்பா முக்தி பிறவி பயன் நல்கிறது அதெல்லாம் தான் மோக்ஷ் சோ இந்த மோக்ஷத்துக்கு மூலம் எதுனா குருவினுடைய கிருப்பை இந்த குரு கிருப்பைய தான் குரு அருள் சொல் குரு கருணை கருணையினுடைய வடிவு குரு குரு கிருப்பை குரு கிருப்பை இல்லாம ஒரு சாதகனுடைய சிஷ்யனுடைய வாழ்க்கையில என் ஒரு உயர்வும் இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது காமிதசிய காமதேனு காமனா கல்பதர வே சிந்தாமணி சிந்தித்ய சர்வ மங்கள காரகம் வேண்டியதை அருளும் காமதேனு காமதேனு கற்ப விரக்ஷம் தான் வந்து என்ன வேண்டுமோ அது கொடுக்குமா அதுக்குதான் நம்ம உதாரணமா சொல்றது சிந்தாமணி போன்று குரு சீடர்களுக்கு எல்லா மங்களங்களையும் செய்வார் அந்த சீடனுக்கு என்ன தேவைன்னு தெரிஞ்சு அந்த அவன் தேவையான அத்தனையும் கொடுத்து அடுத்த நிலைக்கு உந்தி செல்ல வைத்து உய்விப்பதும் குருவே தான் சோ இதுதான் குரு கிருப்பை இந்த கிருப்பை தான் இந்த சாதகனுடைய சிஷ்யனுடைய வாழ்க்கையில ஆன்மீகத்திலையும் சரி புற வாழ்க்கையிலும் சரி அக வாழ்க்கையிலும் சரி 
மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி தன்னுள் இருக்கக்கூடிய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி நிறைநிலை உணர்வையும் கொடுத்து நிறைநிலையாகவே மாற்றி இறைநிலையாகவும் மாற்றுவது இந்த கிருப்பை தான் இல்லையானால் அது சாத்தியம் இல்லை ஒரு ஆசிரமம் ஒரு குரு ஆஹ் அவருக்கு அவர் என்ன சொன்னாரு ஆசிரமம் நடந்துட்டு இருக்கு அங்க பல சிஷியர்கள் இருக்கிறாங்க அப்ப அவர் என்ன சொன்னாருன்னா நான் கொஞ்ச நாளைக்கு காசியில போய் இருக்கணும் என்னுடைய விதிப்படி நான் நான் வந்த வேலையை பூர்த்தி ஆகணுமானா என்னுடைய இந்த மிச்ச சுச்ச காலம் நான் காசியில வந்து போய் அத கழிக்க வேண்டியது இருக்கு என்ன அங்க கவனிச்சுக்கிறதும் என் கூட இருக்கிறதுக்கும் துணையா இருக்கிறதுக்கும் ஒரு சிஷியன் எனக்கு யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல யார் தயாரா இருக்கீங்கன்னு கேட்ட போது அதுல ஒரு சிஷியன் தயாரா இருக்காரு அவரை அழைச்சிட்டு போறாங்க அங்க போய் அங்க கொஞ்ச நாள்லயே ஆஹ் சில சாதகங்கள்லாம் செய்தார் அவர் அது செஞ்சதுக்கு அப்புறமே அந்த குரு வந்து ரொம்ப நோய்வாய்ப்பட்டு போயிடுறாரு இந்த குஷ்டரோகம் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி எல்லாம் ஆயிடுது அவரால தானாவே எதையுமே செய்துக்க முடியாது டிபெண்ட் ஆயிடுறாரு இந்த சிஷியன் தான் எல்லாமே எல்லா பணிவிடைகளையும் செய்யணும் பேசிக்ஸ் கூட அந்த சிஷியன் இல்லாம அவர் செய்துக்க முடியாது அப்படி ஆயிடுச்சு அப்போ இப்படியேதான் குரு சேவை மட்டும்தான் அந்த சிஷியனுடைய ரோலா இருக்கு அது ரொம்ப திருப்தியா ரொம்ப பரிபூர்ணமா செய்துட்டே இருக்கிறார் இல்ல இந்த குரு வந்து நாளாக நாளாக இந்த குருவுக்கு ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வருது அதெல்லாம் எங்க காமிக்கிறாருன்னா அந்த சிஷன் மேல காமிக்கிறார் சிஷனுக்கு ஒண்ணும் புரியல ஆனா தன்னுடைய ரோல் இதுதான் தன்னுடைய வேலை இதாங்கிறது தெரிஞ்சு அதை மட்டும்தான் செய்துட்டு இருக்கிறாரு அப்போ ஒரு முறை வந்து கடவுளே அவர் முன்னாடி தோன்றி யார் முன்னாடினா சிஷன் முன்னாடி தோன்றி ஆஹ் உன்னுடைய அஹ் உனக்கு நான் உன்னுடைய இந்த சாதகத்தை மெச்சி நான் வந்து உனக்கு ஒரு வரம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் என்ன வரம் வேணாலும் கேளு அப்படின்னு அப்ப இந்த சிஷன் என்ன செய்தாரா கடவுள ஹோல்ல போட்டுட்டு நான் என் குரு வார்த்தைக்கு மறு வார்த்தை நான் எதுவுமே செய்ய மாட்டேன் நான் என்ன வரம் கேட்கலாம் கேட்கலாமாங்கிறத கூட நான் குருட்ட கேட்டுட்டுதான் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குருட்ட பர்மிஷன் கேட்க போறாரு நான் ஏதாவது வரம் கேட்கலாமா அப்படி இப்படி வந்து கடவுள் வந்து சொல்றாருன்னு கேட்கறதுக்கு போறாரு அப்ப எப்படிப்பட்ட ஒரு சிஷியன் தீவிர ஒரு சிஷியனா இருந்திருப்பார் அவரல்ல அப்ப குருட்ட போய் சொன்ன போது குரு அதெல்லாம் என்ன வரம் எல்லாம் தேவை நம்ம நான் வந்த வேலை அதுக்கப்புறம் அவர் கேட்டாராம் அப்படின்னு கேட்டுட்டு இந்த சிஷியன் சொன்னாரா நீங்க திரும்ப நல்ல நிலைக்கு வந்துடணும் உங்க உடம்பு நல்லா ஆயிடணும் நீங்க ஹெல்த்தி ஆயிடணும் நான் கேட்கவா வரம் கேட்கவா அப்ப கூட தன்னை பத்தி எதுவுமே இல்ல குரு சரியாயிடணும்னு அது ஒரு நினைப்பு தான் இருந்தது அதுக்கு அப்படின்னு கேட்டாராம் அப்ப குரு சொன்ன நீ மடையனா நீ நான் இதெல்லாம் அனுபவிக்கணுங்கிறது இருக்கு அதுக்காக தானே நான் இப்படி வந்திருக்கிறேன் இப்ப திரும்பி நீ நல்லா ஆயிட்டணும்னு கேட்டனா நான் நல்லா ஆயிட்டனா மிச்ச சொச்ச வேலைகளை முடிச்சிட முடியாது அப்ப நான் நான் வந்த நோக்கம் பூர்த்தி ஆகாது நான் முழுமையாக முடியாது நான் இந்த பிறவி அஹ் அறுபடுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல அதனால தயவு செஞ்சு நீ அப்படி கேட்டுறாத அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு நீ உனக்கு பணிவிடை செய்யறதுக்கெல்லாம் எனக்கு செய்யறதுக்கு உனக்கு கஷ்டமா இருக்கா அப்படின்னு எல்லாம் வேற போட்டேன்னு ஐயோ அப்படியெல்லாம் இல்ல குருவே நான் அதெல்லாம் அப்படியெல்லாம் யோசிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பி ரொம்ப பணிவாக அவரு அவருடைய வேலைகளை செய்யறார் ஆஹ் இந்த மாதிரி எல்லாம் மறுபடியும் தொடர்ந்துட்டு இருக்குது இது கடவுளுக்கே என்ன பண்றது இல்லை இந்த மாதிரி வரம் கேட்கறது கூட குருவிடத்துல போய் இருக்கணும் அந்த சிஷன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திகச்சு போகக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்பட்டது அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு டெஸ்ட்டுக்காக வேற ஒரு ரோல் எடுத்துட்டு கடவுள் வர்றாரு இந்த மாதிரி நீ என்ன வரம் கேட்டாலும் நான் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னபோது இந்த சீடன் சொன்னாரா எனக்கு தனியா செய்யறதுக்கெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை குரு சேவைய தாண்டி வேற ஒண்ணுமே இல்லை நான் அதை செய்தாலே எனக்கு நான் எப்படி இருக்கணுங்கிறது எல்லாமே நிர்ணயிப்பது அதுதான் ஸோ அதுவே எனக்கு பூரணம் அதுவே திருப்தி நான் அதுலயே நினைக்கிறேன் வேற எதுவும் எனக்கு அவசியமே இல்லை அப்படின்னு ஒரு மறுப்பு தெரிவிச்சு கடவுள் நிலையில அனுப்பிச்சுட்றாராமா இது எல்லாமே வந்து இந்த குருவனுடைய சோதனை தான் அந்த சீதனுக்கான சோதனை தான் ஸோ இது இந்த ஃபேஸ் எல்லாம் தாண்ட உடனே குரு மீண்டும் நார்மல் ஆயிடுறாரு இதெல்லாமே நான் வச்ச உனக்கான ஒரு டெஸ்ட் தான் நீ ரொம்ப பூரணமா எவ்வளவு திடமா ஒரு வைராகியமா இருக்கிற எவ்வளவு உன்னுடைய உன்னோட குரு பக்திக்கு உன்னமிஞ்சி ஆள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அணைச்சுக்கிறாரு அந்த குரு அதை கேட்கும் போதே நமக்கு ரொம்ப புல்ல அரைச்சு போகுது புல்ல காங்கிதமா இருக்கு இப்படியும் கூட பக்தி இருக்க முடியுமா அப்படின்ட்டு சோ அது தவறு கிடையாது இருந்தா வந்த வேலை என்னமோ பூர்த்தி ஆகணவளதான் அதுக்கு மேல என்ன தேவை இருக்கு இல்லையா அதை காட்டக்கூடிய குருனா குருவோட இணைஞ்சிருக்கிறதுல என்ன என்ன தவறு எப்படியெல்லாம் முடியுமோ அப்படியெல்லாம் குருவோட்ட இணைஞ்சிருக்கலாம் இது குரு பாதுகா சரணம் அப்படின்னு குரு பாதுகாஷ்டகம் ஆஹ் குரு பாதுகா 
ஆதிசங்கரர் வடிவமைச்ச இந்த ஸ்தோத்திர பாடல் தான் இது குரு பாதங்களை வணங்குவதனால என்ன நடக்குதுங்கிறது இது முழுக்க முழுக்க அதுல கொடுத்துருப்பாங்க சம்ஸ்கிருதத்துல இருக்கிறது அனந்த சம்சார சம்சார சாகரத்தை தாண்டி போறதுக்கு நீயே துணா இருக்கிற உதவியா இருக்கிற உன் பாதங்களை வணங்குவதனால அது நடக்குது அப்படின்னு எல்லாமே வைராகிய சாம்ராஜ்யமே அதுதான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதுதான் அந்த பாடல் விவேகமும் வைராகியமும் எங்க ஒரு நிதியா இருக்குன்னா குருவனுடைய பாதங்கள்ல இருக்கு அப்படின்னு அவ்வளவும் பொருந்தி இருக்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு ஸ்தோத்திரம் இந்த துதி பாடல் இந்த குரு பாதுகாச்சரணம் ஸ்தோத்திரம்ங்கிறது ஆஹ் சோ பாரம்பரியமா பார்க்கும்போது இப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கு குரு பாதம் பாத சேவனம் குரு பாத் பாதங்களை பூஜிக்கிறது குரு பாத பூஜை எல்லாமே இருந்திருக்கு அந்த ட்ரெடிஷன்ல இருக்கு இன்ஃபேக்ட் குரு பூர்ணிமா அன்னைக்கு இதெல்லாம் கூட செய்வாங்க செலிப்ரேட்டிங் குரு அதான் குரு பூர்ணிமா குரு வைபவம் அன்னைக்கு இதெல்லாமே செய்ய செய்யறது உண்டு நம்ம சுவாமிஜி நம்ம குரு இதெல்லாம் கடந்து நிற்கிறவங்க சுவாமிஜி இல்லையா சுவாமிஜி என்ன சொல்றாங்க பா குருவின் கால்களை தொட்டு வணங்கினால் பாவம் எல்லாம் போய்விடும் நாம் தூய்மை பெற்று விடலாம் என்ற தவறான எண்ணம் மக்களிடையே உள்ளது அதனால் மக்கள் காலை தொட்டு வணங்க வேண்டும் என நினைக்கிறார்கள் உங்களை இறைநிலை வரை உயர்த்தி விட்டிருக்கிறேனே பாருங்க இது சுவாமிஜியினுடைய டிக்ளரேஷன் இறைநிலை வரை உயர்த்தி விட்டிருக்கிறேனே இன்னும் ஏன் புனிந்து கால்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் குருவின் ஆசியை பெற அவரின் கண்களை பார்த்தாலே போதுமானது சார் ஏன் கிழியே பாக்குறீங்க நேருக்கு நேர் பாருங்க கண்களை பாருங்க கண்கள்ல வீட்சண்யம் இருக்கே அது மூலமாவே உங்களுக்கு தேவையானது கிடைச்சிருமே ஏன் கால்களை வந்து அதாவது இது சுவாமிஜியினுடைய ஒரு ரொம்ப ஹியூமிலிட்டிய ஒரு ஒரு பணிவையும் ஒரு ஒரு மெக்னானிமிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஒரு பெருந்தன்மையும் காமிக்குது எப்படிப்பட்ட ஒரு பெருந்தன்மையில ஒரு பிரிந்த பரந்த நிலையில இருந்தா ஒரு குருனால இப்படி சொல்ல முடியும் இப்படிப்பட்ட ஒரு குருவை நாம் குருவாக மகானை குருவாக அடைந்ததற்கு என்ன புண்ணியம் செய்தோமோ எவ்வளவு 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 இதுக்கே தவம் செய்தோமோ தெரியல ஆஹ் சொல்லும் போதே மெய் சிலிருக்குது பேசும் போதே மெய் சிலிருக்குது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு மகான் நாம அனைவரும் இவ்வளவு ஒரு பாக்கியம் செய்திருக்கிறோம் இப்படி ஒரு மகானை நம்ம குருவா அடைஞ்சதற்கு குருவுக்கு நம்ம திரும்பி காணிக்கையா என்ன செய்ய முடியும் குரு வழி வாழ்தல் குரு வழி நிற்றல் குருவையே தியானித்தல் குருவுக்குள்ளேயே நிலைப்பதும் குரு குருவோடவே இந்த வாழ்க்கையே அஹ் அர்ப்பணம் செய்யணுமானா குருவுக்கு தான் வேற என்ன இருக்கு உயும் வகை தேடி அலைந்த நாம உய்வித்து இப்படி ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு உய்வித்த நிலையில இருக்கிறதுக்கு காரணமே இந்த குருதானே அப்ப இருக்கிறது என்ன மிச்சம் இருக்கிறது இந்த வாழ்க்கை மட்டும்தான் அதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்ப சமர்ப்பணம் செய்யணும்னாலே நம்ம கையில என்ன இருக்கு இந்த வாழ்க்கை மட்டும்தான் இருக்கு அப்போ அதை 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 கொடுப்பதும் அதை பரிபூர்ணமாக வாழ்வதும் தவிர நாம செய்வதற்கு வேற ஒன்றுமே இல்லை இது வந்து எப்படி இந்த மெச்சூர் ஆகுது இந்த குரு சிஷ்ய உறவுக்குள்ள நம்ம நிற்கும் போது இந்த சாதகன் சாதகத்துல தகுதி நிலை ஏற்பட்டு மெச்சூர் ஆகி வரக்கூடியதுதான் அது காட்டுது முட்டைக்குள் அமைந்த கரு உடலாலும் உயிராலும் வளர்ச்சி பெற்றால் மூடிய ஓடுடைந்து விடும் குஞ்சு வெளி உலகை கண்டு இன்பம் துய்க்கும் அங்க எதற்காக அந்த ஓடோ எதற்காக அந்த இன்குபேஷனோ அந்த ப்ராசஸ் அது கம்ப்ளீட் ஆயிடுது அதே போல தக்க வழி அருட்குருவின் தாழ் பணிந்து தவம் பயின்றி தனை உணர்தல் இதே மாதிரிதான் ஒரு குருக்குள்ள ஊற 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 நமக்குள்ள பலவேறு மாற்றங்கள் வினைகளை தாண்டி எதெல்லாம் விடணுமோ அதெல்லாம் விட்டு எங்க நிலைக்கணுமோ அங்க நினைச்சு அப்படி ஒரு உன்னதமான துறவு நிலையில நின்று அதை கடந்தும் போய் நாம நாம மாறுவதற்கான எல்லா யுக்திகளையும் கொடுத்து நம்ம அந்த நிலைக்கு எய்த செய்வது தகுதி ஆக்குவதும் குருவே தகுதி நிலைக்கு கொண்டு வருவதும் குருவே அதை கடந்து சென்று நாம நம்மளுடைய நிலையில நிலைப்பதற்கும் நாம் நாம் ஆவதற்கும் உதவுவதும் அதே குருதான் சோ உயும் வழி உயும் வகையும் குரு உயும் வழியும் குரு மாதா பிதா குரு தெய்வம் மாத்ரு தேவோபவ பித்ரு தேவோபவ 
ஆச்சாரிய தேவோபவ அதிதி தேவோபவ முதல் குரு அன்னை அப்புறம் தந்தை குரு குருக்கு அப்புறமா தெய்வம் ஏன்னா இந்த வழியில தான் தா தந்தை யாருன்னு உணர்த்துவது தாய் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து குரு கிட்ட நம்மளை கொண்டு போய் விட்டுட்டாங்கன்னா அப்படி ஒரு புண்ணியம் செய்த பெற்றோர்களாகவும் அவங்க இருந்தா அப்படி ஒரு புண்ணியம் செய்த குழந்தைகளாகவும் நம்ம இருந்தோம்னா அந்த பெற்றோர்களே சரியான குருவை காட்டிவிட முடியும் அப்படி இட்டு சென்றாங்கன்னா அந்த குரு நம்ம இறைநிலைக்கு அழைத்து செல்றாங்க இதுதான் மாதா பிதா குரு தெய்வம் இந்த ஆடல் அப்படி எல்லாமாகவும் இருக்கக்கூடிய குருவை நாம எப்படி வணங்க முடியும் ஸ்வமேவ மாத சபிதா துவமேவ துவமேவ பந்து சசகா துவமேவ துவமேவ வித்யா திரவினம் துவமேவ துவமேவ சர்வம் மம தேவ தேவா அன்னையும் பிதாவும் நீயே உறவும் நீயே உற்ற உற்ற நண்பனும் நட்பும் நீயே கல்வியும் நீயே செல்வமும் நீயே இவ்வளவுதான் இருக்க முடியும் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அத்தனையும் இவ்வளவுதான் அனைத்துமா சர்வமுமாக இருக்கக்கூடிய அஹ் தேவனே ஆதி தேவனே உன்னை நான் வணங்குகிறேன் சர்வம் சர்வமாக இருக்கக்கூடிய எஸ்பெஷலி ஒரு சாதகன் சிஷ்யனுக்கு சர்வமும் குருவே தான் அனைத்தனுடைய மொத்த அம்சமும் குரு அதுதான் அந்த பாடல் எனது குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு இந்த துவமேவ அதோட சேர்த்து நம்ம நினைச்சு பார்த்தோம்னா மாத்ர தேவோபவ பித்ரு தேவோபவ அனைத்துமே தெய்வம் தானே எல்லாமே இறைவன் தான் குருவும் இறைவன் தான் பெற்றோரும் இறைவன் தான் இறைநிலைக்கு அப்பாற்பட்டு வேற ஒண்ணுமே இல்லை ஆனா அப்படிங்கிறத நமக்கு உணர்த்துவது இந்த குரு தான் அதனாலதான் சர்வமும் நீயே குருவே என்னுடைய மம தேம தேவா அப்படின்னு குருவை நாம வணங்குகிறோம் போற்றுகிறோம் பூஜ்யர் பூஜ்யர்னு சாமிஜி கொடுத்திருக்கக்கூடிய பாடல் பூஜ்யத்தை போல் நிறைவாய் பொருத்தமுள்ள சிறப்புடையோர் பூஜ்யர் எனப்படுவர் புனித நிலை குருநாதர் அது ஒரு புனிதத்துவம் குருங்கிறது ஒரு புனிதத்துவம் பூஜ்ய நிலையில பூஜ்யம்னா ஜீரோங்கிறது ஜீரோ ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்லலாம் இல்ல கம்ப்ளீட்டுங்கிறது பூரணம்னு சொல்லலாம் அதுக்குள்ளேயேதான் அதுவும் அடக்கம் சோ அப்படி அந்த பூரண நிலையில இருக்கக்கூடிய பூஜ்யராக இருக்கக்கூடிய அஹ் மெய்ப்பொருள் பூஜ்யம்னு சொல்றாங்க இப்ப மெய்ப்பொருள் பூஜ்யமா இருக்குங்கிறத உணர்ந்த பூஜ்ய நம்மளையும் அந்த மெய்ப்பொருள் நிலைக்கு அழைத்து சென்று ஒரு நிறைவு நிலையை நமக்கு தருவதனால தன் மதிப்பு மாறாத தகைமையுள்ள முழு வடிவ தனிச்சிறப்பு உடைய வியத்தகு என் பூஜ்யம் அப்படின்னு பூஜ்யத்தை பத்தி சொன்னா கூட இது எல்லாமே யாருக்கு பொருந்துனா குருவுக்கு பொருந்தும் இறைவனுக்கு பொருந்தும் தான் ஆனா இறைவனை காட்டுவது குருங்கிறதுனால அது அத்தனையும் ஒரு குருவுக்கு பொருந்தும் அப்படிப்பட்ட பூஜ்யர் தான் நம்மளையும் அந்த பூஜ்ய நிலைக்கு அழைத்து செல்கிறாங்க நம்மளுடைய நோக்கமான பூஜ்ய நிலையை அடைவதற்கு உந்தி தள்ளி உதவி செய்து எல்லாமாகவும் இருந்து நம்முடைய வாழ்க்கையாகவும் இருந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அற்புதமான நம்மளுடைய குரு பிரானை வணங்கி இப்படிப்பட்ட ஒரு குரு அருள் நமக்கு லபித்ததற்கு அந்த குருவையே வணங்கி குரு பாதங்கள் பணிந்து நிறைவு செய்வோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க மிக்க நன்றிங்கம்மா மிக சிறப்பாகவும் மிக அருமையாகவும் குருவருள் என்ற தலைப்பில் மிக சிறப்பான ஆழ்ந்த உணர்வு பூர்வமான சிந்தனைகளை வழங்கிய மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய பேராசிரியர் எம் சி எஸ் ஜெயலட்சுமி அம்மா அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகளையும் வாழ்க வளமுடன் என்ற வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து மகிழ்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் அம்மா மிக்க நன்றிங்கம்மா இப்போது சிறப்பான சிந்தனைகளை வழங்கிய மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கு உரிய பேராசிரியர் எம் சி எஸ் ஜெயலட்சுமி அம்மா அவர்கள் தங்களது கேள்விகளுக்கு சிறப்பான பதிலை அளிக்க இருக்கிறார்கள் கேள்வி கேட்க விரும்பும் அன்பர்கள் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்கள் அன்மியூட் செய்து பெயரையும் உரையும் தெரிவிக்கும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ராதாமா வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் ஜோதிமா நன்றி வாய்ப்புக்கு அம்மா வாழ்க வளமுடன் 
நீங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம குரு ஒருத்தர் தான் வந்து கண்ணு மூலமும் கைகள் மூலமும் அருளா செய்ய இது பண்றாருமா கீழே காலா தொட்டு இது பண்ண கூடாதுன்னு சொல்றாருமா அது அந்த பாயிண்ட் ரொம்ப அற்புதமா இருந்ததுங்கம்மா நிறைய பாயிண்ட்கள் எடுத்துக்காட்டுகள் உதாரணங்கள் எல்லாம் சொன்னீங்கம்மா அதை விட இப்போ நம்ம ரவுண்டா உட்காந்துட்டு வட்டமேஜி மகானாது மாதிரி இனிமையான குரல்ல அற்புதமா கொண்டு போனீங்கம்மா ரொம்ப மகிழ்ச்சிம்மா வாழ்ச வளமுடன் வாழ்க்கை சொல்லத்துக்கு தான் சொல்லுங்க <laughs> இப்ப நான் வந்து தீட்சேத்து ஒரு பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு ஓகே ஆனாலும் திரும்பி பத்து வருஷம் ஆயிட்டு பிறகு நான் திரும்பி யோகா கிளாஸ் போனோம்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து போறேன் ஆனா இது கண்டினியூஸா எனக்கு வந்து பண்ண முடியல மேபி எனக்கு வந்து குருவோட பிளெஸிங் எனக்கு கிடைக்கலையா ஏன் இது வந்து டிலே ஆகி போகுது மேடம் அவர் இட் இஸ் மை லேசினஸ் அவர் இட் இஸ் சம்திங் தட் குருக்கு பிளெஸிங் எனக்கு கிடைக்கலையா ஏன்னா முயற்சி நீங்க குருவே புடிங்க உன்ன தவிர வேற கதி இல்ல நம்ம சரண்டர் ஆயிட்டோம்னா வேற ஒண்ணுமே இல்ல நகர்ந்து போயிடும் பட் இது ஒரு ஃபேஸ் தாங்க இந்த ஃபேஸ் வந்து நீங்க மட்டும் இல்ல எவ்ரி படி இந்த இனிஷியல் லெவல் எவ்ரி படி வில் ஃபேஸ் இட் ஸோ ஜஸ்ட் டோன்ட் பாதர் அபவுட் தட் நீங்க பயிற்சிகளை மட்டும் செய்யுங்க டெஃபினட்டா போக முடியும் நினை நினைச்சாலே நீங்க நான் செய்யணுங்கிற அந்த அந்த எண்ணம் இருக்கு இல்லையா அதுல தீவிரமா நம்ம நினைக்கும் போது வரக்கூடிய சின்ன சின்ன நமக்கு தடைகள் கூட நகர்ந்து போய் நம்மளை வழிவிட்டு நம்ம செய்யறதுக்கு ஆலோ பண்ணும் ஓகேங்களா நன்றி மேடம் வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா அடுத்ததாக வாழ்க வளமுடன் சூரிய கலாமா வாழ்க வளமுடனமா கிளம் ட்ரஸ்ட் நன்றிங்கம்மா அம்மா வாழ்க வளமுடன்மா வாழ்க வளமுடன்மா குரு அருள் பற்றி சிந்தனை உரை அருட்தந்தையோட கவிதைகளோட ரொம்ப அருமையா இருந்ததுமா அதுலயும் அதாவது அருட்தந்தை சொல்றாரு இல்லைங்களா குனிந்து அத குருவின் பூரண ஆசையை பெற குனிந்து கால்களை பார்க்க வேண்டாம் கண்களை பார்த்தாலே போதும் சொன்னீங்க பாருங்க ரொம்ப ரொம்ப அருமையா ஹைலைட்டா இருந்ததுங்க ரொம்ப நன்றிங்கம்மா ஒரு சின்ன டவுட்டுங்கம்மா குருவிற்கும் ஆசிரியருக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் பற்றி தங்களுடைய கருத்தை சொல்லுங்கம்மா நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் ஆசிரியர்னு ஏன் சொல்றோம்னா மாசு மறு அதாவது குறைகள் இல்லாம நிறைவா இருக்கிறவங்க ஆசிரியர்கள் எந்த குறைகளும் இல்லாம ஆசுனாலே மாசு அதுதான் நம்ம சொல்றோம் சோ குற்றம் இல்லாம குறை இல்லாம இருக்கிறவங்க ஆசிரியர் ஆஹ் ஒரு 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 வழக்குல நம்ம அப்படி சொல்றோம் அப்ப ஆஹ் குருங்கிறவங்க ஆசிரியர் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மள நம்ம செல்ஃப் ரியலைசேஷனுக்கு அழைச்சிட்டு போறவங்களா இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்ல ஆனா குரு அப்படி கிடையாது குரு நம்மள என்டர்மெண்ட் நோக்கி நகர்த்துறவங்க குருமார்கள் குருமார்கள் வந்து ஆசிரியர்களாகவும் இருக்கக்கூடியவங்க குருமார்கள் ஆனா ஆசிரியர்கள் குருவாக இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்ல புரியுதுங்களாமா நான் சொல்ல வர்றது புரியுதுதான் ஜென்ரலா நம்ம ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ நம்ம பாடம் கற்பிக்கிறவங்க அது இது ரெண்டு வகையா பிரிப்போம் ஒண்ணு வந்து சிக்ஷை குருமார்கள் இன்னொன்னு தீட்சை குருமார்கள் தன்னிலை உணர்ந்தவர்களாக கூட இருக்கலாம் ஆசிரியர்கள் நமக்கு தெரியாம கூட இருக்கலாம் 
பட் அவங்களுடைய ரோல் வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷனை நோக்கி அழைச்சிட்டு போகணும்ங்கிற ரோல் அவங்க பெருசா எடுத்துக்கிறது இல்ல பட் குருமார்கள் அதை செய்யறாங்க இதுதான் ஒரு மைன்யூட் டிஃபரன்ஸ் சோ இத ரெண்டு கேட்டகரிலுமே ரெண்டு பேருமே இருக்க முடியும் நம்ம அந்த அளவுக்கு நம்ம உயர்ந்திருந்த நம்ம தனி தனிச்சு அவங்க சொல்லிட முடியும் ஆசிரியர்கள் இதுல குருதான் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்ல முடியும் அந்த அளவுக்கு நம்ம உயரணுமே அதர்வைஸ் பொதுவா நம்ம நம்ம பிரிக்கும் போது இப்படிதான் கேட்ட சிக்ஷைய குடுக்கறவங்க எல்லாம் ஆசிரியர்கள் மத்தவங்கள வந்து தீட்சை கொடுத்து நம்ம அழைச்சிட்டு போறவங்க குருமார்கள் நம்ம சொல்லிடுறோம் சரிங்க நன்றிங்கமா வாழ்க வளமுடன்மா நன்றிங்கமா வாழ்க வளமுடன்மா அடுத்து சங்கரையா வாழ்க வளமுடனையா அம்மா வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்கமா ஐயா வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்க மிக அருமையான விளக்கம் என்ன இப்ப நான் கேட்கணும்னு நினைச்ச கேள்விக்கு இப்ப பதில் சொன்னீங்க குருவுக்கு ஆசிரியர் போல வளர்க்கறது கேட்கணும் நினைச்சிருந்தேன் அதே போல முந்தைய காலகட்டத்துல வந்து குருகுலம்னு ஒண்ணு இருந்தது குருகுல கல்வின்னு ஒண்ணு இருந்தது இப்ப அது இல்லை ஆனா அந்த முதல் முதல்ல நம்மள அறிமுகப்படுத்துற குருங்கிறது நம்மளோட ஆசிரியர் தான் அப்ப ஆனா அவங்க வந்து தெய்வத்துல கா தெய்வத்தை காட்டுறதுல நீ படிச்சு பெரியவன் ஆகி இந்த இந்த வேலைக்கு போ அப்படின்னு தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க ஆனா ஆன்மீகத்துக்கு வரும்போது குரு வந்து தெய்வத்தை காட்டி கொடுக்குறாரு அப்படி இருக்கும்போது இந்த அதுக்கு இடையில தான் அந்த கோயில் குளம் அப்படி இல்லை காய்தந்தரை கூட்டு போய் இதுதான் தெய்வம் காட்டி கொடுக்குறாங்க ஆனா அந்த ஆன்மீக குரு வந்து யாரும் காட்டி கொடுக்கறது இல்லை வேணும் அது காரணம் தாய் தந்தரைங்களா இல்ல நம்மளோட கர்மாங்களா வாழ்கிறோம் போயிடுங்க <laughs> 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 சோ இப்ப அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னு காமிச்சு கொடுக்க முடியும் இப்ப ஸ்கூல் டீச்சரே எடுத்துக்கோம் அவங்க யோக மார்க்கத்திலையும் இருந்து ஞானத்தை நோக்கி நகர்றவங்களா இருந்தா குருவனுடைய ரோல் என்னன்னு தெரிஞ்சு நமக்கு அவங்கள காமிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு சோ அவங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ பக்தியில ஊறி இருந்தாங்கன்னா பக்தி மார்க்கத்தை தான் காமிப்பாங்க அவங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை எனக்கு நான் இப்ப நீங்க இந்த கேள்வி கேக்குறீங்க எனக்கு தெரிஞ்சதுதான் நான் சொல்ல முடியும் தெரியாது நான் எப்படி சொல்ல முடியும் அதே மாதிரிதான் இதுவுமே சோ எங்கேயுமே அவங்க சைட்லயும் அது வந்து பிழையும் இல்ல குறையும் இல்ல நமக்கு எப்ப எந்த எது மூலமா யார் மூலமா ஒரு குரு தொடர்பு கிடைக்கணும்னு இருப்போ தானாகவே அது அமைஞ்சிடும் அவ்வளவு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அம்மா நன்றிங்கம்மா அடுத்ததாக லக்ஷ்மி அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா அம்மா ஜோதி அம்மா வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றிங்க அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா நன்றி வாழ்க வளமுடன் ஜெயலட்சுமி அம்மா சார் அம்மா சிறப்பான சிந்தனை வரீங்கம்மா இன்னைக்கு நம்ம வீட்டுல இருந்துகிட்டே ஆடி அமாவாசின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா சிறப்பான நாள் சிறப்பான சிந்தனை வரீங்கம்மா எவ்வளவு கோயில்கள்ல ஆஹ் முட்டி மோதி எத்தனையோ எப்படியோ சாமி பார்த்தோம் பாக்கலின்னு ஒரு திருப்தி இல்லாம இருக்கு இல்ல இவ்வளவு சிறப்பா நம்ம இல்லத்தில் இருந்து கொண்டே இவ்வளவு சாம்ஜியுடைய குரு வணக்க பாடல் கவிகளுடன்மா ரொம்ப சிறப்புங்கம்மா சிறப்பான சிந்தனை வரைங்கம்மா கண்கலங்கிட்ட நீங்க மெய்சிலுக்குன்னு கடைசியா ஒரு பேச்சு சொன்னீங்க அந்த மாதிரி மெய்சிலுத்து நிக்கிறேன்மா வாழ்க வளமுடன் இவ்வளவு நமக்கு பயிற்சி எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா அமாவாசை தினம் அன்று நம்ம பஞ்சபோதன அவகிரகத்தகம் கண்ணாடி பயிற்சி தீப பயிற்சி இவ்வளவு நம்ம காலையில அஞ்சு மணி அஞ்ச சாரி அஞ்சரை மணிக்குள்ள முடிச்சுக்கிறோம் மீறும் ஆறு மணிக்குள்ள பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த சிந்தனை உரை கேட்கல இதுக்கு மேல நமக்கு என்னமா வேணும் எனக்கு உண்மையில ஆனந்த கண்ணீர் விட்டுட்டு கொண்டிருக்கிறேங்கம்மா குரு குருவருள் உண்மையிலுங்கம்மா அதுல இந்த பாக்கியம் வையகத்து அன்பர்கள் அனைவருக்கும் கிடைக்கணும் எல்லாரும் மேம்படணும் வாழ்க வையகம் வையகம் வாழ்த்துக்கலம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா நன்றி வாழ்க வளமுடன் வளமு பணி சிறக்க வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா அடுத்ததாக சாந்தி கண்ணன் அம்மா வாழ்க வளமுடன்
வாழ்க விளம்பிட அம்மா மைக் ஆன் பண்ணிட்டு பேசுங்கமா மைக் ஆன்ல தான் இருக்குமா அன்மியூட்ல தான் இருக்காங்க வாழ்க விளம்பிட ஆ வாய்ஸ் நமக்கு கேட்கலையா சிக்னல் எதுவான தெரியல சரிமா வாழ்க விளம்பிட அடுத்ததாக கிருபா நிதி அம்மா வாழ்க விளம்பிட அம்மா அம்மா வாழ்க வளமுடன்மா ஜோதி அம்மா ரொம்ப நன்றி அம்மா ஜெயலட்சுமி அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா ரொம்ப சிறப்பா இருந்தது கேக்கையில அவங்க சொன்னது மாதிரி ஆனந்தமா இருந்ததுமா எனக்கு ஒரு சின்ன நீங்க வந்து அந்த சித்தர்கள் குருமார்கள் இந்த மாதிரி குரு அப்படி பிரிக்கும் போது அழகா சொன்னீங்க அகத்தியர் திருமூலர் இங்கு ரமண மகரிஷி சங்கரர் மத்வாச்சாரியார் நம்ம குரு வள்ளலார் பரஞ்சோதி இப்படி தனித்தனியா பிரிச்சியம்மா இப்ப இவங்க சித்தர்களுக்கு அவங்க சூரியகலாமா கேட்டாங்க ஆசிரியர்களுக்கும் குருக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு அப்ப சித்தர்கள் வந்து இப்ப நாயன்மார்கள் அவங்க எல்லாம் கோயில்ல இருக்காங்க அதுவா இல்ல சித்தர்களுக்கு குருவுக்கு என்னமா வித்தியாசம் இப்ப நம்ம எல்லாம் மகர்ஷி எங்கப்பா ரமண மகர்ஷி அந்த கிருபானந்த வாரியார் ராமகிருஷ்ண பரமசர் இதெல்லாம் எங்க அப்பா ச ரொம்ப குருவா நினைச்சு வைப்பாங்க இப்ப அவங்களுக்கு பிறகு நான் இவரை இந்த 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 மனவளக்கலை மன்றத்துக்கு வந்திருக்கேன் அவங்கள ரொம்ப நேசிப்பேன் அவங்களையும் வணங்குவேன் இதுல அந்த சித்தர்களுக்கும் குருவுக்கு என்னமா வித்தியாசம் வாழ்க வளமுடனுமா ஒண்ணு பெரிய வித்தியாசம்னா இல்லைங்க எப்போ ஒருத்தர் வந்து குருவா மாறுறாங்கன்னா இப்ப நான் என்னை உணர்ந்திருக்கிறேன் நான் வந்து இது இந்த நிலை மத்தவங்களுக்கும் கிடைக்கட்டும்னு எப்போ எனக்கு இயற்கையிடமிருந்து ஒரு அஹ் ஒரு உந்துதல் வந்து நம்ம அத வந்து இன்னொருத்தருக்கு ஷேர் பண்ணி உபதேசிக்க தொடங்குறோமோ அப்படி ஒரு வாய்ப்பு அமைஞ்சுது அப்படின்னா எல்லாருக்கும் அந்த வாய்ப்பும் வர்றதில்ல அப்படி பணிக்கப்படுறதும் கிடையாது அப்படி இறைவனால பணிக்கப்பட்டு கு இயற்கையால பணிக்கப்பட்டு அவங்க எப்போ அவங்களுடைய அனுபவங்களை ஷேர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்களோ உபதேசிக்க தொடங்குறாங்களோ அப்போ அவங்க குருவா மாறிடுறாங்க ஒவ்வொரு சித்தரும் ஒரு சாதகன் தான் தன்னுள்ள ஊறி 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 தான் தனக்குள்ள மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து சித்தத்தை உணர்ந்தவர்கள் தான் சித்தர்கள் அப்ப அவங்க அடுத்த லெவல்ல அவங்க அவங்களுக்கும் சித்தர்கள் இருந்தாங்க இல்லையா அவங்க அடுத்த லெவல்ல கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க இல்லையா அப்ப அவங்களுக்கு ஒரு பாரம்பரியம் இருக்கும்ல தனக்கு கீழே ஒரு நாலு பேர் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா அது பாரம்பரியமா மாறிடுது இது அப்படியே தொடர்கதை தானே அப்போ இப்ப இங்க இருந்து நம்ம பார்க்கும் போது இந்த நிலையில இருந்து நீங்களும் நானும் பார்க்கும் போது நம்ம வேணா சொல்றோம் சுவாமிஜி வேதாத்ரி மகரிஷியினுடைய சிஷ்யர்கள் அப்படின்னு சொன்னா கூட ஒரு மொத்தமான பாரம்பரியம்னு பார்க்கும் போது எந்த குருமார்களும் பேதம் இல்ல சாமிஜி வழியில பார்த்தோம்னா சித்தர்கள் பாரம்பரியத்திலயும் வந்திருக்கிறாங்க அப்ப எத்தனை பேரை எத்தனை பேரை கடந்துதான் சாமிஜி வந்திருப்பாங்க இல்லையா அப்படி பார்க்கும் போது எல்லாரும் நமக்கு குருமார்கள் தான் ஆனா டைரக்டா தீட்சை நம்ம யார்கிட்ட வாங்கணும் நம்ம சுவாமிஜி கிட்ட இருந்து அப்படின்றதுனால நம்ம நம்மளுடைய இமீடியட் குரு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும் போது நம்ம இந்த பாரம்பரியத்தை சேரும் பட் எல்லா எல்லாமே அந்த ஒண்ணுல இருந்து வந்ததுதான் சோ எல்லாரும் நமக்கு குருமார்கள் தான் அதுல பேதமே இல்ல சித்தர்களும் குருமார்களா இருக்கலாம் தவறு கிடையாது இருக்க வாய்ப்பு ரொம்ப நல்ல விளக்கம்மா வாழ்க வளமுடன் ரொம்ப நன்றிம்மா வாழ்க வளம் வாழ்க வளம் நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக வாழ்க வளமுடன் சுந்தரமூர்த்தி ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா பேராசிரியர் ஜோதி அம்மா வாழ்க வளமுடன் பேராசிரியர் எம் சி எஸ் ஜெயலட்சியம் அம்மா வாழ்க வாழ்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க வளமுடன் கேக்குதுங்களா மிக சிறப்பான ஒரு ஏமா உங்களுடைய அதை யூடியூப்ல மறுபடியும் வரும்பொழுது நீங்க வந்து அது பவர் பாயிண்ட்ல போட்டு நல்லா அருமையா கொடுத்தீங்க இப்போ ஒரு அம்மா முன்னாடி சொன்னாங்க மெய் செலுத்து போனது என்பது போல அந்த குருவின் மேன்மையை குருவர்களை பத்தி சொல்லும் பொழுது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அம்மா ரொம்ப அருமையான அனைவருமே கேட்க வேண்டிய கட்டாயம் கேட்க வேண்டிய அருமையான உரை இந்த இணைப்புல இருந்த அத்தனை பேருமே பாக்கியம் பெற்ற குரு ஒரு கட்டவர்கள் தான் என்னிடம் நான் ஒரு சின்ன கேள்விங்கம்மா உங்களை உரையில இருந்து இல்ல பொதுவா வந்து நம்ம தவம் முடித்து நம்ம வந்து வாழ்த்து சொல்றோம் அதே மாதிரி மற்ற நேரங்களில நம்ம வந்து வாழ்த்து சொல்லும் பொழுது நம்ம அகிரை துரியம் அந்த நிலைக்கு வந்து செய்யலாமா எப்படி கொஞ்சம் சொல்லலாமா வாழ்த்து வாழ்கோளமுடன் என்று மற்றவர்களை வாழ்த்தும் பொழுது வாழ்த்துறதுக்கு நேரம் காலம் இடம் பொருள் எதுவுமே இல்லைங்க நம்ம எதை வேணா வாழ்த்தலாம் எப்ப வேணா வாழ்த்தலாங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அதுதான் நம்மளுடைய நம்ம கையில இருக்கக்கூடிய அஸ்திரமே அதுதான் வாழ்த்து தான் ஸ்பெசிபிக்கா நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தவ முடிவுல நம்மளுடைய ஃப்ரீக்வன்சி கொஞ்சம் செட் ஆயிருக்கும் லோவர் ஃப்ரீக்வன்சில இருக்கும் அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவான டபுள் த எஃபெக்ட் ட்ரிபிள் த எஃபெக்ட் கொடுக்குங்கிறதுக்காக அது அத அத ஸ்பெசிபிக்கா குடுக்கறாங்க அவ்வளவுதான் ஒரு ஃபார்மேட்டை கொண்டு வந்து நமக்கு குடுக்கறாங்க ஆனா நம்ம வாழ்த்துறதுக்கு எப்ப வேணாலும் வாழ்த்தலாம் 
போயிடுவீங்க <laughs> 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 நன்றி <laughs> 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 ஜெயலட்சுமி எனக்கு ஒரு சின்ன கேள்வியுமா அதாவது நம்ம ஜென்ரலா எல்லா இந்தியன் கலாச்சாரத்துல எல்லாருமே வந்து குருவோட அவங்க காலில் தொட்டு கும்பிடுறாங்க இல்லாம அது வந்து ரெஸ்பெக்ட் மட்டும் கிடையாது அவங்களோட கிரேஸ் அவங்களோட எனர்ஜி நம்ம கிடைக்குதுன்னு ஒரு எல்லாருக்குமே அந்த மனதுல என்ன இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த காலில் அதிகமா இருக்கிறதுனால அது தொட்டு அதனால அது ஆனா அதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க மகர்ஷி வேண்டாம்னு சொல்றாங்க பட் அதான் நான் கேட்டேமா அதனாலதான் நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னாலே தெரிஞ்சிருக்கும் பிரசன்டேஷன்லயே பாரம்பரியமாகவே அப்படி இருந்தது இப்ப இன்னைக்கு நேத்து வந்த வழக்கம் இல்ல இப்ப செய்யறாங்கன்னா இன்னைக்கு நேத்து வந்த வழக்கம் இல்ல இது வந்து குரு பரம்பரை எப்ப தொடங்குச்சோ அன்னைக்குல இருந்தே இதெல்லாமே வழக்கத்துல இருக்கிறது தான் செய்யறது ஒண்ணும் தவறும் இல்ல இல்லன்னா ஆதிசங்கரர் குரு பாதுகா ஸ்தோத்திரம்னு குரு பாதத்தினுடைய முக்கியத்துவத்தை சொல்லி ஒரு ஸ்தோத்திரமா நமக்கு கொடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இல்லைங்களா இங்கயா சோ எல்லாமே அத்தனை இப்போ எப்படின்னா ஒரு ஒரு குருவினுடைய மொத்த வடிவத்தையும் நம்ம ஒரு ஒரு பாயிண்ட்ல நம்ம வந்து போக்கஸ்டா நம்ம கொண்டு வரணும் அப்படின்னா குரு பாதங்களை வணங்கினா போதும்னு சொல்றோம் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் இல்ல அது செய்யறது வந்து தவறு கிடையாது ஆனா சாமிஜி என்ன சொல்றாங்க ஒரு காலத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிடுதா அது ஒரு மொனாட்டனஸ் ஒரு விஷயமா மாறிடுது சும்மா மேனுவலா கால விழுந்தா எல்லாம் சரியாயிடும் அப்படி அப்படியா அப்படி கிடையாது இல்லையா அப்போ இது என்னன்னா ஒரு ஈஸி வேயா மாறிடுது பாதங்கள்ல வணங்குனா நமக்கு எல்லாம் சரியாயிடும் எல்லாம் அதுவே ஒரு மொத்த பரிகாரம் மாதிரி ஆயிடும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு போக்கு சொசைட்டில வந்துடுச்சுன்னா இந்த சாதக தன்மையில டைல்யூஷன் வந்துடும் ஒரு சாதகன் தானே அப்ப அந்த சாதக தன்மையில டைல்யூஷன் வந்து ரொம்ப ஈஸி வேலையா அது மாறிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அதனுடைய மகத்துவத்தை இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்காக தான் சுவாமிஜி என்ன சொன்னாங்க வெறும் பாதங்கள்ல வணங்குனா சரியாயிடுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது நீங்க நீங்க சாதகத்தை செய்யுங்க என்னுடைய கண்ணை பாருங்க அப்படின்னா டைரக்டா கண்ணை பார்க்க முடியுமாங்க அதுக்கு எவ்வளவு எவ்வளவு உள்ள அந்த கம்பீரம் இருந்தா ஒரு குருவனுடைய கண்ணை நேருக்கு நேரா நம்மளால பார்க்க முடியும் சொல்லுங்க அப்ப எந்த அளவுக்கு நான் குற்றம் குறை இல்லாம இருந்தா அப்படி பார்க்க முடியும் அதுதான் அங்க இருக்கிற சூட்சமும் சுவாமிஜி கொடுக்கற சூட்சமும் ஆழம் போகணும் போக போகதான் அது இருக்கக்கூடிய சூட்சமும் என்னங்கறத நமக்கு புரியும் சரிங்கம்மா மிக சிறப்புமா ரொம்ப நன்றிமா வாழ்க வளமுடனம்மா நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா அடுத்ததாக சுப்லட்சுமி அம்மா வாழ்க வளமுடனம்மா ஜோதியம்மா வாழ்க வளமுடன் வாய்ப்புக்கு நன்றியம்மா பேராசிரியர் அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா நான் சுப்புலட்சுமின்னு பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறேம்மா உங்க ஊரை ரொம்ப நல்லா இருந்தது குருவை பத்தி சொன்னது ஆஹ் அந்த சீடரோட கதை சொன்னீங்க இல்லையா அது தெய்வத்துக்கு கேட்காம குருட்ட கேட்டுட்டு சொன்னப்போ உண்மையிலே மெய் சிலிர்த்து போச்சு எனக்கு இன்னொரு கேள்விம்மா என்னன்னா இப்ப நம்ம வந்து குரு சொல்லியிருக்கிறாங்க அது நானும் கேட்டதுனால எனக்கு அது தெரியுது ஆனா வீட்டுல வந்து இப்ப வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம இதுல வந்து தீபாவளி பொங்கல் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நல்ல நாள்னா பிள்ளைங்க வந்து நம்ம காலில் வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குறாங்க இல்லையா அப்போ காலில் விழ விழ வேண்டாம்னு சொல்லிடலாமா அவங்க நமக்கு ஒரு என்னமா காலில் விழ வேணாம்னு சொல்லலாமான்னு கேக்குறீங்களா நான் சொல்லிடலாம் இல்லைங்களா காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இல்லையா என்னங்கறத சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் குடுத்து அதை புரிதலை குடுத்துட்டோம்னா 
ஒருத்தாயாங்கிறது <laughs> 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 நன்றியம்மாந்திகணனம் <laughs> வாழ்க வளமுடன் திரும்பவும் சத்தம் அல்ல வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக ஹரிதாமா வாழ்க வளமுடனம்மா அம்மா வாழ்க வளமுடன் அம்மா நீங்க அன்மியூட் எனக்கு சுபலட்சுமிக்கு கொடுத்திருக்கீங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் ஹரிதாமா வாழ்க வளமுடன் ஓகே ஹரிதாமா ஹரிதாமா அன்மியூட்ல இருக்குங்கம்மா பேசுங்கம்மா அம்மா வாழ்க வளமுடன் ரிஷிகள் குருமார்களா இருக்கலாம் சித்தர்கள் குருமார்களா இருக்கலாம் குருன்னு எப்ப குருங்கிறது அது ஒரு ஒரு நிலை தான் அது எப்ப அந்த நிலை ஒரு ஒரு டெசிக்னேஷனா நம்ம சொல்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வார்த்தையா சொல்லணுங்கிறதுக்காக அப்படி நம்ம சொல்றோம் எப்போ தனக்கு கீழே அவங்க வந்து தன்னுடைய என்ன கலையோ எதுவா இருந்தாலும் அதை இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அப்ப அவங்க குரு அவ்வளவுதான் ஸ்பெசிபிகலி நம்ம குருன்னு சொல்றது ஆன்மீக நோக்கில் நம்ம சொல்லும் போது நம்ம என்லைட்டன்மெண்ட்டை நோக்கி நம்ம நகர்த்துறவங்க பிறவியின் நோக்கத்தை நோக்கி நகர்த்துறவங்கள குருமார்கள் சொல்றோம் ரிஷிகளும் ரொம்ப சாதகம் சாதகத்துல ஊறுறவங்கள தான் ரிஷிமார்களும் கூட அதுக்குமே பெரிய வலிமை வேணும் அவங்களுக்கும் சீடர்கள் இருக்கிறாங்க கண்டிப்பா இருக்கிறாங்க அப்படி அவங்களும் குருமார்களா இருக்கலாம் சித்தர்கள் நம்ம இது ஏற்கனவே பேசின அந்த கேள்வி ஏற்கனவே கேட்டாங்க சித்தர்களுக்கும் ஒரு பாரம்பரியம் இருக்கிறது அவங்களும் குருமார்களா இருக்கிறாங்க தவறில்லை அப்ப சித்தர்கள் அவங்க என்ன உணர்ந்தாங்களோ அந்த உணர்தலை பகிர்ந்துக்க ஆரம்பிக்கும் போது அதுல இருக்கக்கூடிய சூட்சுமங்களை இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் போது அவங்க குருவாயிடுறாங்க அவ்வளவுதான் அது யார வேணா இருக்கலாம் யார வேணா இருக்கலாம் தன்னை உணர்ந்து ஞான நிலையில இருக்கிறவங்க அதை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம குருமார்கள் சொல்றோம் இன்ஃபேக்ட் இது எந்த டெக்னிக்கா இருந்தாலும் எந்த கலை எடுத்துக்கோங்களேன் அந்த கலைக்கு அவங்கள குருன்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா வணங்குறது இல்லையா அதுதான் அவங்களுக்கு அந்த டெக்னிக் தெரிஞ்சிருக்கு அந்த டெக்னிக்கா அந்த ஆர்ட்ச நமக்கு கொடுக்குறாங்க அப்ப கொடுக்கும் போது அவங்க நம்மளுடைய ஆசிரியர்னு சொல்லலாம் இல்ல அவங்க குருன்னு சொல்லலாம் அவ்வளவுதான் வாழ்க வளமுடனம்மா நன்றிங்கம்மா அடுத்ததாக ரமேஷ் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா ஹலோ கேக்குதுங்களாம்மா வாழ்கோளோட ரொம்ப நல்லா இருந்ததுமா உங்களுடைய ஒரு சிந்தனை நல்லா இருந்தது எனக்கு என்ன ஒரே டவுட்னாக்கா இப்போ மாதா பிதா குரு தெய்வம் சொல்லுவாங்க இல்லையா இப்போ மாதா பிதா குருக்கு பதில் இப்போ கூகுள் மாதிரி வந்துருச்சு இப்போ எரி தேடல் தான் இல்லைங்களா ஸோ அங்கே வந்து அப்படியே ஒரு ஒரு தேடும் போது சிலர் வந்து அஹ் அது மாதிரி ஒரு தாட்ஸ் எல்லா அளவுலயும் இருக்கு சர்ச்சுங்கிற வார்த்தை வச்சு அவங்க எல்லாமே பண்றாங்க ஆன்மீகத்துல இருந்து எல்லாம் பண்றாங்க அது வந்து ஜென்ரலா ஒரு ஒரு ப்ரோப மாதிரி வருது அது ஒரு ஜெனரஸ் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு என்னன்னாக்கா ஒரு சீரன் வந்து எப்படி குருவை தேர்ந்தெடுக்கிறான் அதே போல ஒரு குரு வந்து எப்படி ஒரு சீரனை அஹ் தேர்ந்தெடுக்கிறாரு சோ இது வந்து தற்செயலா நடக்கிறதா இல்ல இப்ப ராமகிருஷ்ணர் வந்து அஹ் இவரு விவேகானந்தன் பார்க்கும் போது அவரு ராமகிருஷ்ணன் பார்த்தோன்னே சொன்னாரு ரொம்ப நாள் தேடிட்டு இருந்தேன் நினைச்சு போய் ஒரு குருவை நாம அடையறது இல்ல அது கிளியர் அப்ப குரு தானாகவே வருவாங்க சுவாமிஜிய பிடிச்சேன் அப்படின்னா நமக்கு யாரோ மூலமா ஏதோ மூலமா 
நமக்கு அது தெரியப்படுத்தினது இருக்கு இல்லையா அப்ப குருத்தானவங்க தான் நம்ம வராங்க எப்ப நடக்கும் அது எந்த இப்ப உனக்காக நான் வெயிட் பண்ணேன்னு ராமகிருஷ்ணர் சொன்னாலுமே கூட ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டது எத்தனையோ குருமார்கள் குரு பாரம்பரியம் இருந்தாலும் நானும் நீங்களும் சுவாமிஜி வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்கள் கீழ நம்ம இருக்கணும்ங்கிறது வரணுங்கிறது ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டதுதான் அப்படி அது எந்த காலகட்டத்துல எப்படி நடக்கணுங்கிறதும் ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்டது செயல் விளைவுன்னு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம நம்ம முன்னாடி நம்ம என்னெல்லாம் செஞ்சிருக்கோம் நம்முடைய பெற்றோர் நமக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க என்ன என்ன மாதிரியான இன்ஃபேக்ட் லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாம் தாண்டி ஆட்டிடியூட் அப்ரோச் அதெல்லாம் இருந்ததுங்கிறத பொறுத்து கொஞ்சமாவது ஒரு ஆன்மீக வாசம் அவங்களுக்கு இருந்திருந்ததுன்னா நம்ம நம்மள சரியா அந்த காலகட்டத்துல சரியான குருமார்ட்ட அழைச்சிட்டு போயிடும் எவ்வளவோ பேரு மிஸ்கைட் ஆகி போயிட்டு திரும்பி வர்றவங்க இருக்காங்களே அதுவும் இப்ப காலத்துல நம்ம பாக்குறோமே இங்க இல்லையா அதுவும் தான் இருக்கு சோ அவங்களுக்கு அந்த சரியான குரு போய் அவங்க அதெல்லாம் பாத்துட்டு அஹ் ஒரு ஒரு நிறைவான குரு கிட்ட வரணுங்கிறது அந்த 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 பாத்வே வந்து இந்த ரூட் இருக்குல்ல அந்த ரூட் மேப்ல அதெல்லாம் இருக்கும் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ப்ளூ பிரிண்ட்ல அதனால போயிட்டு அவங்க வராங்க சோ நம்ம நிர்ணயிக்கிறதே கிடையாது தீர்மானிக்கிறது குருவே தான் இயற்கையே தான் ஆனா அந்த காலத்துல அது நடந்து எனக்கு ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் நான் படிச்ச ஒரு இதுல தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்ன சொல்றாங்கனாக்கா இப்போ காலகட்டத்துல வந்து இப்போ படிச்சவங்க படிக்காதவங்க ஏழைக்கணும் பணக்காரங்க எல்லாமே வந்து ஏமாந்து இப்போ ரெண்டு விஷயத்துல ஒண்ணு வந்து ஆன்மீகம் ஒண்ணு வந்து அரசியல் ஏன்னா வேண்டியும் வேண்டாம் அவங்க விருப்பம் இல்ல இருக்கிறாங்களா இல்லாம இருக்கலாம் பட் எப்படி குரு செலக்ட் பண்ணுங்கிறது ஒரு ஆர்டிகல் நான் படிச்சு ரொம்ப டச்சிங்கா இருந்த ஷேர் பண்றேன் ஒரு குருவை எப்படி ஒரு அதுல ரெண்டு சொல்றாங்க உபகுரு ஞான குரு சொல்றாங்க ஓ ஞான குரு தான் ஆக்சுவலா வந்து நீங்க சொல்றாங்க தீட்சை கொடுத்து ஒரு லெவல் கொண்டு போய் அவங்களோட பிறவியே வந்து ஒரு மாற்றத்தை டிரான்ஸ்பர்மேஷன் பண்ணக்கூடிய ஞான குரு தான் முடியும் ஸோ ஞான குரு தான் மெயின் ஞான குரு ஒருத்தருக்கெல்லாம் மோர் தன் கூட இருக்கலாம் மகரிஷி இருந்திருக்கா போல அவரு சூஸ் பண்ணிருக்காரு கேரியர்ல அது பல பேர் இருக்கலாம் பட் அதுல சூஸ் பண்றது என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு குருவை பார்த்தோம்னா நம்ம உருகி போயிடணுமா மனசு வந்து குரு வந்து பார்க்கும் போதே மெல்டாடு டோட்டலா இப்ப ரமண மகரிஷி கூட ஒரு யாராவது கேள்வி கேட்க வரும்போது நிறைய கொஸ்டின் எடுத்துட்டு வந்தாரு அவரை பார்த்த உடனே கேள்வியே போயிடுச்சான் சோ அவர் பார்த்த உடனே இமீடியலி சரண்டர் சோ அந்த மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷன் வந்து நமக்கு யார ஞான குரு சூஸ் பண்ற ஒரு குவாலிபிகேஷன் வந்து பார்த்தோம்னா அவர் பார்க்கும் போதே இல்ல அவர் கிட்ட நெருங்கும் போதே கம்ப்ளீட் சரண்டர் ஆயிடும் சோ இமீடியட்லி சூஸ் ஈஸ் ஞான குரு உபகுருக்கள் வந்து நிறைய டீச் பண்றாங்க இப்ப நம்ம கூகுள் சொல்ல ஒரு உபகுரு தான் இப்ப வாஜார் கிளாஸ் சொல்லி தராரு அவர் உபகுரு தான் தெரியாத யார் சொல்லி கொடுத்தாலும் உபகுரு தான் ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க வாழ்வாள் மட்டும் ஐயா இது தான் நம்ம சிக்ஷை குரு தீக்ஷை குரு பேசினது தான் நீங்க சொல்றது அந்த மெல்ட் ஆகுறதுங்கிறது எப்ப நடக்கும்னா அந்த அளவுக்கு அந்த சிஷன் ஏற்கனவே பல அவங்க தவம்தான் பண்ணிருக்கணும் அவங்களுக்குள்ள நடந்திருந்தா அப்பதான் அந்த மெல்டிங் வரும் ஸ்பான்டேனியஸா அந்த மெல்டிங் வரும் அண்ட் அப்பவே சரண்டர் ஆயிடுவாங்க இப்ப வர்றவங்க என்ன நம்ம என்ன தேடி போறோம் மேக்ஸிமம் இப்படி ஆன்மீகம் தேடி வர்றவங்க எத்தனை பேர் இங்க இருக்கிறோம் சொற்போம் சொற்போம் ஆனதெல்லாம் எனக்கு புல்பில் ஆகணும்னு தானே போறோமே அப்ப அவங்க எப்படி மெல்ட் ஆவாங்க எப்படி மெல்ட் ஆவாங்க அவங்க உங்களுக்கு எதனா தடங்கள் ஏற்பாட்டு தவத்திலேயோ எதுலயோ இருந்தாலும் என்ன கையப்பிடிச்சு வந்துக்குங்க அதே மாதிரி தே குணங்கள் எல்லாம் என்கிட்ட கொடுத்துருங்க அது எப்படிமா அவர் கைய பிடிச்சுக்கிட்டு நம்ம போனா அவரே இட்டுட்டு போயிடுவாருமா எப்படி எப்படி கைய பிடிச்சிட்டு போறதுன்னு கேக்குறீங்களா அங்க ஆமா ஆமாங்கமா நீங்க நம்ம பயிற்சி செய் குருவை நினைக்கிறது ஃபுல்லாவே நம்ம இன்னைக்கு பிரசன்டேஷன் ஃபுல்லாவே அதாங்க பார்த்தோம் முழுக்க முழுக்க குருவை நினைக்கிறத தவிர வேற எப்பொருளை எச்சையிலே தான் உங்களுக்கு என்ன சொல்வேன்னா பயிற்சி கூட பண்ண முடியல அது கூட தடங்கள் வருதுன்னா எந்த வேலை செய்யும் போதும் குருவை நினைக்கிறதுக்கு என்ன தடை இருக்கு ஒண்ணு தடை இல்ல அவ்வளவுதான் அப்ப என்ன நான் இது தடையாகுது எனக்கு பயிற்சி செய்ய முடியல தடையாகுதுங்கிறதா நம்மளுடைய மேக்சிமம் எக்ஸ்கூஸ் எக்ஸ்கூஸ் கூட சொல்ல மாட்டேன் நம்மளுடைய மேக்சிமம் கம்ப்ளைண்டும் அதுல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கான மார்க்கத்தையும் தான் நம்ம தேடுறோம் இனிஷியல் ஸ்டேஜஸ்ல இது இருக்கிறது தான் ஆனா 
சுவாமி சொன்ன மாதிரி எப்ப நமக்கு தீட்சா கொடுத்துடுறாங்களோ அங்கேயே ஆகினையிலேயே மனசை வெயின்றாங்க எப்போ நீ தூங்குற நேரம் போக மீதி நேரம் பூரா துரியத்திலேயே மனசு இருக்கட்டும் அப்படின்றாங்க அப்ப அது செய்ய முடியும் தானே நம்ம ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டே ஒரு பாட்டை கேட்கறோம் இல்லையா அப்ப மல்டிபிள் வேலை நம்ம செய்யறது இல்லையா வேற ஒண்ணு நினைச்சுட்டே ஒரு வேலை நம்மளால செய்ய முடியாதா அப்ப குருவை நினைச்சுட்டே நம்ம இருக்கிறதுல அதுக்கு என்ன தடை இருக்க போகுது அதை செய்து பார்ப்போம் அதை செய்தா டெஃபினட்டா ஊந்தி தள்ளிப்போம் அதுவே அதுவே எல்லாமே அது ஈஸியா செய்ய முடியும் யா சாத்தியம் தான் அதனாலதான் என்ன நினைச்சுக்கோங்கன்னு சொல்றாங்க சுவாமிஜி எப்பெல்லாம் தடை வருதோ அப்பெல்லாம் என்ன நினைச்சுக்கோங்க நான் என்ன சொல்லுவேன் தடை வரும்போது மட்டும் நினைக்க எப்பவுமே நினைக்கலாம் அப்ப தடைய வராது அப்படின்றது சரி ஓகேங்க மிக்க மகிழ்ச்சி அம்மா வாழ்க்கை வளம் உடனுமா ரெண்டு அம்மா அக்களுக்கு நன்றி வாழ்க்கை வளம் உடன் நன்றி ஐயா வாழ்க்கை வளமுடன் அடுத்ததாக துரைசாமி ஐயா வாழ்க்கை வளமுடன் ஐயா ஜோதி அம்மா நன்றி அம்மா நன்றி ஐயா ஜெயலட்சுமி அம்மா வாழ்க்கை வளமுடன் ஐயா வாழ்க்கை வளமுடன் சொல்லுங்க ஐயா நம்ம இந்தியாங்கிறது அந்த காலத்துல ஆன்மீக பூமின்னு சொல்றோம் காலங்காலமா நம்ம நிறைய குருமார்கள் தோன்றி மக்கள் அவங்கள வழிகளை பின்பற்றி ரொம்ப அமைதியாகவும் சந்தோஷமாகவும் வாழ்ந்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஆனால் வரு காலம் ஆக ஆக தற்காலத்திலையும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மக்களினுடைய ஈடுபாடு குருமார்களுடைய வழியில நடப்பதற்கு எதுமா தடையா இருக்குது இப்போ இப்ப எது ஏன் இப்படி டிவியேட் ஆயிட்டோம் கேக்குறீங்களா ஆ ஆமாங்கம்மா அப்படி இருந்ததுல இருந்து ஏன் டிவியேட் ஆயிட்டோம்னா வெளிப்புற வெளிப்புற ஈர்ப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு அதாவது நம்மளுடைய புலன்களுக்கும் ஆஹ் மனசுக்கும் தீனி போடுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு சோ அப்ப இந்த உண்மைங்கிறது உண்மை நிலைங்கிறதுக்கான சான்ஸ் அதுவோ அது எல்லாமே நமக்கு மறைக்கப்படுகிறது அப்ப எது எது ஓவர் பவர் பண்ணுதுன்னா இதெல்லாம் தான் ஓவர் பவர் பண்ணுது மனசு ஈஸியா ட்ரிகர் ஆயிடும் அதனால அது டீவியேட் ஆகி போயிட்டே இருக்கு வெளியில ரொம்ப எங்கயும் போகவே வேணாங்க நம்ம வீடுகளே நம்ம ஃபேமிலிஸ்கே நம்ம பயிற்சி செய்யறோம் அப்படின்னா எல்லாருமே அதுல நம்ம பயிற்சியில ஈடுபடுறவங்களா இருக்கிறாங்க நம்ம குடும்பத்திலேயே இல்லையேஷன்ஸுக்கு டிவியேஷன்ஸுக்கான சான்சஸ் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நிறைய இருக்கு புலன் மாயையில சிக்கி நிற்கிறதுக்கு அதற்கு தீ போடுறதுக்கு நிறைய இருக்கு வேற ஒண்ணுமே வேண்டாம் இப்ப காலத்துல நம்ம கையில இருக்கிற மொபைல் போன் போதும் அத பாசிட்டிவாவும் யூஸ் பண்ண முடியும் நம்ம அதுக்குள்ளேயே லேச் ஆகி நிக்கிறதுக்கு அது அதுக்கும் அது நம் இன்ஃபேக்ட் அதுலதான் நம்ம ஊரி போயிடுறோமே நம்மள அது சிக்க வச்சுடுது ஆக்சுவலி இது வந்து மக்கள் மத்தியில ஒரு புரிதல் வர்றதுக்கு மக்கள் கஷ்டப்பட்டா தான் அது தெரியுங்களா நம்ம கொஞ்சம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துறதுக்கு முயற்சி செய்யறோங்க பட் அதை தாண்டி நான் சொல்றேன் இப்ப டாமினேட் பண்றது ஓவர் பவர் பண்றதுங்கிறது மத்ததெல்லாம் தான் இப்ப யார் கையில இருக்குன்னா நம்ம எல்லாம் பயிற்சிக்குள்ள இருக்கோம் இல்லையா நம்மளுடைய இன்டென்சிட்டி திணிவு இன்னும் இன்னும் திணிவாகணும் திணிவாகி திணிவாகி ஏன்னா சொல்லி பேசி புரிய வைக்கிற விஷயம் இல்ல இது நம்ம ஆழ்ந்து ஒழுங்க ஆரம்பிக்கும் போது இன்னும் அதுக்கு வீரியம் அதிகமாகும் அப்ப இன்னைக்கு ரெண்டு பேருக்குள்ள மாற்றம் வருதுன்னா நாலு பேருக்கு நாளைக்கு மாற்றம் வரலாம் அப்படி நாம தான் அதை கொண்டு வர முடியும் நம்ம கையில தான் இருக்கு ரொம்ப சிறப்புங்கம்மா ரொம்ப நன்றிங்க வாழ்க வளமுடன் ஐயா நிறைவாக பழனிசாமி ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா நம்ம பயிற்சி உடற்பயிற்சி பண்ணிட்டே இருக்கோம் இப்ப முதுகு வலி வரும்போது எந்த பயிற்சி நம்ம வந்து கொஞ்சம் குறைக்கணும் அப்புறம் வந்து வெயில்ல வந்து வெயில் இப்ப வந்து அதிகமா வெயில்ல இருந்தா அந்த முதுகு வலி எல்லாம் குறையுங்களா வயதாகும் போது இதெல்லாம் இந்த டிஜென்ரேஷன் எல்லாம் வந்து ரொம்ப இயல்பா எல்லாருக்கும் நடக்கிறதுதான் அது நம்ம ஒண்ணும் அதுக்கு இது விளக்கு இல்ல மகராசனம் முதல் போய் மகராசனமும் 
நீங்க செய்யும் போது ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் இல்லாம நிதானமா நிறைய நம்ம பொதுவா மூணு மூணு கவுண்ட் செய்யறோம் இல்லையா நீங்க ஒரு ஒரு கவுண்ட் ரெண்டு ரெண்டு கவுண்ட் மட்டும் செஞ்சு பாருங்க வலி இல்லாம நிதானிச்சு செய்யுங்க ஒரேடத்துலாம் <laughs> 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 அது வந்து ஸ்ட்ரெயின் தான் உங்களுடைய ஒர்க் ஸ்ட்ரெயின்னால வர்றது தான் அது சரியாயிடும் நம்ம பயிற்சி பண்ணலாம் நீங்க எதையும் அதுக்காக தவிர்க்க வேணாம் செய்யலாம் சரிங்கம்மா சரிங்கம்மா வாழ்க்க வளமுடன் வாழ்க்க வளமுடன் ஐயா நன்றிங்க ஐயா வாழ்க்க வளமுடன் வாழ்க்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க்க வளமுடன் அம்மா வாழ்க்க வளமுடன் குருவிற்கு சமர்ப்பணம் செய்ய அதற்கு ஈடாக எதையும் கொடுத்து விட முடியாது அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சிந்தனை அம்மா ஆஹ் உங்களுடைய வாழ்க்கை ஒன்றுதான் நம்ம அதுக்கு சமர்ப்பணம் செய்ய முடியும் அப்படின்ற ஒரு சிறப்பான சிந்தனைகளை வழங்கியதற்கு மிக்க நன்றிங்கம்மா வாழ்க்கை வளமுடனம்மா நன்றி அம்மா அனைவருக்கும் நன்றி ஒருங்கிணைத்த உங்களுக்கும் ஆஹ் ஆழியார் ஐடி ஐடியில இருக்கிறவங்களுக்கும் அனைவருக்குமே இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த குருவையும் வணங்கி நிறைவேற்றுவோம் வாழ்க்க வளமுடன் நன்றி அம்மா கடமை அறவாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டு